গুড মর্নিং আমি ডক্টর মইনাক্কর আজকে তোমরা যারা স্টুডেন্টস যারা রয়েছো আমি খুব পরিষ্কার বুঝতে পারছি যে আজকে তোমাদের মধ্যে কতটা অসুবিধা হচ্ছে কারণ বিকজ অফ দিস লকডাউন আজকে তোমাদের স্কুল বন্ধ তোমাদের কলেজ বন্ধ এবং তোমরা টিউশনসে যেতে পারছো না ঠিক করে তোমাদের স্যারেরা আজকে অ্যাভেলেবেল না তোমাদেরকে পড়ানোর জন্য তোমরা ইনফ্যাক্ট স্কুলে মানে স্কুল এখন শুরু হয়ে যাওয়ার সময় কিন্তু তোমরা এখনও সেই সিলেবাস হাতে পাওনি সেই বই হাতে পাওনি তোমরা পড়বে কি করে আমার ছেলে আমার ছেলে আজকে ক্লাস সিক্সে উঠেছে কিন্তু সে কোনোভাবে তার পড়া অ্যাটেন্ড করতে পারছে না কারণ কি তার স্কুল আজকে বন্ধ টিচার্সরা অ্যাভেলেবেল না সবাই আজকে আমরা ঘরে বসে রয়েছি তা সেই জন্য আমার মনে হয়েছে যে আজকে তোমরা যারা স্টুডেন্টস রয়েছো তোমাদের পাশে এসে দাঁড়ানো দরকার যেহেতু আমার ছেলে ক্লাস সিক্সে পড়ে আমি দেখছিলাম যে ওদের ক্লাস সিক্সে বায়োলজির একটা চ্যাপ্টার আছে খুব প্রথম চ্যাপ্টার যেটা হচ্ছে যে সেল তাহলে আমি যখন আমার ছেলেকে পড়াচ্ছি সেলটা তখন আমার মনে হয় যে তোমাদের সঙ্গেও জিনিসটা একটু শেয়ার করা উচিত যাতে তোমরাও ব্যাপারটা একটু অ্যাডপ্ট করতে পারো তোমরাও যাতে ব্যাপারটা নিতে পারো দেখো ব্যাপারটা হচ্ছে যে খুব সহজ করে আমি জিনিসটা বলবো তোমরা জিনিসটা বুঝবে খালি বুঝলে তো হবে না যখন তোমরা পরীক্ষায় বসবে তোমাদের তো পরীক্ষায় লিখতে হবে তাহলে লেখাটা বোঝার সঙ্গে লেখা দুটো জিনিসকে তোমায় মেলাতে হবে তা আমি খুব ইজি ইজি করে জিনিসটা তোমাদের লিখিয়ে দেবো তোমরা বুঝতে পারবে আমার মনে হয় তোমাদের এটা সুবিধা হবে তাহলে আজকে শুরু করা যাক সেল এই সেল চ্যাপ্টারটা আমি একদিনে পুরোটা শেষ করাবো না তার কারণ হচ্ছে যে তোমাদের ওপরে খুব প্রেশার পড়ে যাবে আমি খানিকটা সেল সেলের চ্যাপ্টারটা করাবো হয়তো নিউক্লিয়াস অব্দি যাব তার বাদ বাকি যে অর্গানিলিজগুলো রয়েছে আমি হয়তো আবার পরের দিন করাবো তাহলে বোঝা যাক যে সেল জিনিসটা কি সেল আমরা জানি যে স্মলেস্ট ইউনিট অফ লাইফ এই যে আমরা বলছি স্মলেস্ট ইউনিট অফ লাইফ এই কথাটার মানে কি স্মলেস্ট ইউনিট অফ লাইফ মানে মানে যদি ধরুন এক ধরো যে একটা বাড়ি আমরা বানাচ্ছি একটা বাড়ি বানাতে গেলে সব থেকে ছোটো ইউনিট কোনটা লাগে তার ইট ব্রিক্স এই ব্রিক্সগুলো এক জায়গায় সাজিয়ে 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 কি তৈরি হয় একটা পাঁচিল তৈরি হয় আবার এই পাঁচিলগুলো এক জায়গায় হয় কি তৈরি হয় একটা ঘর তৈরি হয় আবার ঘরগুলোকে একসাথে পাশাপাশি রেখে কি তৈরি হয় একটা বাড়ি তৈরি হয় ঠিক সেরকম স্মলেস্ট ইউনিট অফ লাইফ হচ্ছে সেল এই সেলগুলো পাশাপাশি থেকে কি তৈরি হয় টিস্যু তৈরি হয় অনেকগুলো টিস্যু নিয়ে অর্গ্যান তৈরি হয় অনেকগুলো অর্গ্যান নিয়ে অর্গ্যান সিস্টেম তৈরি হয় এটা তোমরা বুঝতে পারলে কিন্তু পরীক্ষায় লিখতে দিলে তো এত গল্প লিখতে পারবে না তাহলে তোমাকে যদি লিখতে দেয় হোয়াট ডু ইউ মিন বাই সেল তাহলে তোমাকে ডেফিনেশনটা কি লিখতে হবে একটু নোট করে নাও খাতা নিয়ে ঠিক আছে তোমাদের এই ভিডিওটা দিচ্ছি তোমরা চাইলে এই ভিডিওটা পজ করে করে এই জিনিসগুলো লিখে রাখতে পারো সেলের ডেফিনেশনটা হবে সেল ইজ দ্য স্মলেস্ট স্ট্রাকচারাল ফাংশনাল অ্যান্ড বায়োলজিক্যাল ইউনিট অফ লাইফ কি বললাম সেল ইজ দ্য স্মলেস্ট স্ট্রাকচারাল ফাংশনাল অ্যান্ড বায়োলজিক্যাল ইউনিট অফ লাইফ এই যে সেল আমি বললাম এই সেলগুলোকে কি বলা হয় বিল্ডিং ব্লকস অফ লাইফ কেন বিল্ডিং ব্লকস অফ লাইফ বলা হচ্ছে যদি একটা ইঁটকে বলা যেতে পারে যে বিল্ডিং ব্লকস অফ দ্য টোটাল বিল্ডিং এই যে বাড়িটা তৈরি হলো বিল্ডিংটা তৈরি হলো তার বিল্ডিং ব্লক কোনটা ওই ব্রিক্স ওই ব্রিকটা ওই ইঁটটা তাহলে সেলটাও আমাদের যে দেহ তৈরি হলো এই দেহের বিল্ডিং ব্লক হতে পারে সেই জন্যে আমরা বলছি যে সেলস আর অফেন কল্ড বিল্ডিং ব্লকস অফ লাইফ লাইফ তৈরি করার জন্য যে সব থেকে ছোটো ইউনিট যেটা দরকার সেটা হচ্ছে সেল তাহলে পরীক্ষায় যদি তোমাদের দেয় যে হোয়াট ডু ইউ মিন বাই সেল আমি ক্লাস সিক্সের স্ট্যান্ডার্ডে বলছি কিন্তু এই জিনিসটা তোমাদের একদম আইসিএসসি অবধি লাগবে তোমরা যত ওপরের ক্লাসে উঠবে দেখবে যে এর গভীরতা এর ডেপ সাবজেক্টের ডেপ আরও বাড়ছে কিন্তু বেসিক জিনিসটা তোমাদের জানতে হবে তাই তো তাহলে সেলের ডেফিনেশান হবে সেল ইজ দ্য স্মলেস্ট স্ট্রাকচারাল ফাংশনাল অ্যান্ড বায়োলজিক্যাল ইউনিট অফ লাইফ সেলস আর অফেন কল্ড বিল্ডিং ব্লকস অফ লাইফ বোঝা গেল এই যে আমরা সেল নিয়ে কথা বলছি এই যে সেলের উপরে যে পড়াশোনা আমরা করছি এই জিনিসটাকে কি বলা হয় সেলের ওপর পড়াশোনা আমরা যেটা করি সেটাকে বলা হয় সাইটোলজি তার মানে তোমাকে যদি বলা হয় যে হোয়াট ডি ইউ মিন বাই সাইটোলজি বা ডিফাইন সাইটোলজি তোমরা কি বলবে দ্য ব্রাঞ্চ অফ বায়োলজি উইচ ডিলস উইথ দ্য স্টাডি অফ সেলস ইজ কল্ড সাইটোলজি কি বললাম দ্য ব্রাঞ্চ অফ বায়োলজি উইচ ডিলস উইথ দ্য স্টাডি অফ সেলস ইজ কল্ড সাইটোলজি আমরা এই যে সেল বলছি স্মলেস্ট ইউনিট অফ লাইফ এই সেল নামটা কে দিয়েছিলেন এই সেল এই সেল কথাটা যে যিনি বলে গেছিলেন তার নাম হচ্ছে রবার্ট হুক তার মানে তোমাকে যদি প্রশ্ন দেয় যে হু কয়েন্ট দ্য টার্ম সেল হু কয়েন্ট দ্য টার্ম সেল উত্তরটা ছোট্ট রবার্ট হুক কয়েন্ট দ্য টার্ম সেল এই সেলের ওপরে থিওরি আছে যেটাকে আমরা বল
দিয়ে গেছেন আর সেল থিওরির কিছু পোস্টুলেটস মেন পোস্টুলেটস কয়েকটা তোমরা বলবে ঠিক আছে তাহলে সেল থিওরি ব্যাপারে সম্বন্ধে আমরা কি বলতে পারি আমরা বলবো নোট করে নেবে কিন্তু এটা সেল থিওরি ওয়াজ গিভেন বাই ম্যাথিয়াস জ্যাকপ শিলাইডেন অ্যান্ড থিওডর শিওয়ান কি বললাম সেল থিওরি ওয়াজ গিভেন বাই ম্যাথিয়াস জ্যাকপ সিলাইডেন বা তোমরা ইনাকে এম জে সিলাইডেনও বলতে পারো অ্যান্ড থিওডর শিওয়ান ইন দ্য ইয়ার এইটিন অ্যান্ড টু এইটিন থার্টি নাইন এই এইটিন থার্টি এইট থেকে থার্টি নাইনের মধ্যে যে সেল থিওরিটা দিয়ে গেছিলেন কারা দিয়ে গেছিলেন দুজন একজনের নাম হচ্ছে ম্যাথিয়াস জ্যাকব সিলাইডেন আর একজনের নাম হচ্ছে থিওডর শিওয়ান এই সেল থিওরিটা পরে আবার রিফাইন করেন আরেকজন যার নাম হচ্ছেন রুডলফ ভিচাউ ঠিক আছে আর একটা উজ্জ থাকে স্পেলিংটা হচ্ছে ভিআইআর সিএইচ ও ডাব্লিউ যাই হোক উচ্চারণটা হবে রুডলফ ভিচাউ তাহলে সেল থিওরি ওয়াজ গিভেন বাই ম্যাথিয়াস জ্যাকব সিলাইডেন অ্যান্ড থিওডর সিওয়ান ইন দ্য ইয়ার এইটিন থার্টি এইট টু এইটিন থার্টি নাইন ইট ওয়াজ রিফাইন্ড ফার্দার বাই রুডলফ ভিচাউ এই যে আমি নামগুলো বললাম এই নামগুলোর জন্য তোমাদের স্পেলিংটা দরকার ঠিক আছে স্পেলিংটা না জানলে তোমরা এটা করতে পারবে না প্রোনাউন্সিয়েশনটা তোমরা জানলে স্পেলিংটা একটু জেনে নাও এম জে সিলাইডেন এম জে সিলাইডেন এস সি এইচ এস সি এইচ এল ই আই ডি ই এন এম জে সিলাইডেন বা ম্যাথিয়াস জ্যাকব সিলাইডেন অ্যান্ড থিওডর শিওয়ান থিওডর টি এইচ ইও ডি ও আর শিওয়ান শিওয়ান এস সি এইচ ডাব্লিউ এ এন এন শিওয়ান আর একটা কী নাম বললাম রুডলফ ভিচাউ রুডলফ আর ইউ ডি ও এল এফ ভিচাউ ভি আই আর সি এইচ ও ডাব্লিউ এই আরটা প্রোনাউন্স হবে না ভিচাউ তাহলে আমাদের প্রথম লাইনটা আরেকবার বলি সেল থিওরি ওয়াজ গিভেন বাই ম্যাথিয়াস জ্যাকব সিলাইডেন অথবা এম জে সিলাইডেন অ্যান্ড থিওডর শিওয়ান ইন দ্য ইয়ার এইটিন থার্টি এইট টু এইটিন থার্টি নাইন ইট ওয়াজ রিফাইন্ড ফার্দার বাই রুডল উইচাউ এবার আমরা যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে এই সেল থিওরির পস্টুলেটসগুলো কী কী আছে তাহলে দ্য মেন পস্টুলেটস অফ সেল থিওরি আর ও লিভিং বিংস আর মেড আপ অফ ওয়ান অর মোর সেল আমরা যত লিভিং বিং দেখি তারা হয় একটা সেল দিয়ে তৈরি অথবা একের বেশি সেল দিয়ে তৈরি সে একের বেশি অনেক অনেক সেল হতে পারে ট্রিলিয়ন সেল হতে পারে তাই তো কিন্তু তারা অন্তত একটা সেল দিয়ে তৈরি অথবা একের বেশি সেল দিয়ে তৈরি এটা হচ্ছে প্রথম পস্টুলেট কি বললাম অল লিভিং বিংস আর মেড আপ অফ ওয়ান অর মোর সেলস সেকেন্ড পস্টুলেটে কি বলছে সেলস আর দ্য বেসিক স্ট্রাকচারাল অ্যান্ড ফাংশনাল ইউনিট অফ অল লিভিং বিংস আমরা যখন সেল ডিফাইন করেছিলাম তখন আমরা পড়েছিলাম যে সেলস আর দ্য বেসিক স্ট্রাকচারাল অ্যান্ড ফাংশনাল ইউনিট অফ অল লিভিং বিংস তিন নম্বর পোস্টুলেটে কি বলছে অল সেলস আর বেসিক্যালি অ্যালাইক সব কটা সেল বেসিক্যালি একই রকম কি কিসের তুলনায় ইন কেমিক্যাল কম্পোজিশন অ্যান্ড মেটাবলিক প্রসেসেস ইন অর্গানিজমস অফ সিমিলার স্পিসিস যদি আমরা অর্গানিজমগুলো একই রকমের স্পিসিস দেখি তাহলে আমরা সেল তার সেলগুলোকে কী দেখব যে আর বেসিক্যালি অ্যালাইক তারা একই রকম কিসের ভিত্তিতে ইন কম কেমিক্যাল কম্পোজিশন কেমিক্যাল কম্পোজিশনের ভিত্তিতে এবং মেটাবলিক প্রসেসের ভিত্তিতে তাহলে আমাদের পয়েন্টটা কি হবে অল সেলস আর বেসিক্যালি অ্যালাইক ইন কেমিক্যাল কম্পোজিশন অ্যান্ড মেটাবলিক প্রসেসেস ইন অর্গানিজমস অফ সিমিলার স্পিসিস চার নম্বর ফোর্থ ফার্স্টুলেটে কি বলছে অল সেলস অ্যারাইজ ফ্রম প্রি এক্সিস্টিং সেল বাই সেল ডিভিশন তার মানে আমরা যত সেল আমরা জান দেখব এই প্রত্যেকটা সেল কোনো না কোনো আগের কোনো প্রি এক্সিস্টিং সেল থেকে অ্যারাইজ করেছে আগের কোনো কোনো একটা আগের সেল থেকে এই সেলটার সৃষ্টি হয়েছে কি করে বাই মিনস অফ সেল ডিভিশন এই সেল ডিভিশন আমরা পরে পড়ব ঠিক আছে তাহলে আমাদের আর ডিটেলসে যাওয়ার দরকার নেই অন্তত এই ক্লাস সিক্সে ঠিক আছে যত আমরা উঁচু ক্লাসে উঠবো আরও ডিটেলসে পড়বো এই সেল থিওরি তাহলে হোয়াট আর দ্য মেন পস্টুলেটস অফ সেল থিওরি আমি আরেকবার বলে দিই তোমাদের সুবিধের জন্য দ্য মেন পস্টুলেটস অফ সেল থিওরি আর নাম্বার ওয়ান অল লিভিং বিংস আর মেড আপ অফ ওয়ান অর মোর সেলস নাম্বার টু সেলস আর দ্য বেসিক স্ট্রাকচারাল অ্যান্ড ফাংশনাল ইউনিট অফ অল লিভিং বিংস নাম্বার থ্রি অল সেলস আর বেসিক্যালি অ্যালাইক ইন কেমিক্যাল কম্পোজিশন অ্যান্ড মেটাবলিক প্রসেসেস ইন অর্গানিজমস অফ সিমিলার স্পিসিস নাম্বার ফোর অল সেলস অ্যারাইজ ফ্রম প্রি এক্সিস্টিং সেলস বাই সেল ডিভিশন তাহলে এই অবধি বোঝা গেল এবার এই যে আমরা অর্গানিজম বলছি এই অর্গানিজম কত রকমের হতে পারে অর্গানিজম দু রকমের হতে পারে হয় সেই অর্গানিজম একটা সেল দিয়ে তৈরি 
অথবা সেই অর্গানিজম একের বেশি সেল দিয়ে তৈরি আমরা সেল থিওরিতে দেখলাম না হয় সেই অর্গানিজম কি দিয়ে তৈরি হবে একটা সেল দিয়ে তৈরি হবে অথবা সেই অর্গানিজম একের বেশি সেল দিয়ে তৈরি হবে একের বেশি যত খুশি হতে পারে ট্রিলিয়ন অব দি হতে পারে কিন্তু একের বেশি হয়ে গেলে একটা ক্যাটাগরি আর একটা সেল দিয়ে তৈরি হলে একটা ক্যাটাগরি তাহলে আমরা কি বলতে পারি এভরি লিভিং অর্গানিজম ইজ মেড আপ অফ সেল প্রত্যেকটা লিভিং অর্গানিজম সেল দিয়ে তৈরি আইদার দি আর মেড আপ অফ ওয়ান সেল অর দি আর মেড আপ অফ মোর দ্যান ওয়ান সেল তাহলে কি ইদার দি আর মেড আপ অফ ওয়ান সেল অর দি আর মেড আপ অফ মোর দ্যান ওয়ান সেল যদি সেই অর্গানিজমের বডিটা একটাই মাত্র সেল দিয়ে তৈরি হয় তাদেরকে আমরা বলি ইউনিসেলুলার অর্গানিজম ইউনিসেলুলার মানে যে অর্গানিজমের বডি একটাই মাত্র সেল দিয়ে তৈরি আর যদি সেই অর্গানিজমের বডি একটার বেশি সেল দিয়ে তৈরি হয় যত খুশি বেশি হতে পারে দুই থেকে ট্রিলিয়ন অব্দি যত খুশি বেশি হতে পারে আমরা সেই অর্গানিজমকে কি বলবো মাল্টি সেলুলার অর্গানিজম মাল্টি মানে একের বেশি একাধিক একের অধিক বোঝাতে পারলাম তাহলে অর্গানিজম আমরা কি জানলাম সেল দিয়ে তৈরি হয় আর এই অর্গানিজমের দেহ দুভাবে তৈরি হতে পারে আইদার দি ইদার দি আর মেড আপ অফ ওয়ান সেল মানে সিঙ্গল সেল দিয়ে তৈরি হতে পারে অর দি আর মেড আপ অফ মোর দ্যান ওয়ান সেল যদি তাদের বডি একটাই মাত্র সেল দিয়ে তৈরি হয় আমরা তাদেরকে বলবো ইউনিসেলুলার অর্গানিজম ইউনি মানে একটা আর তাদের বডি যদি একটার বেশি সেল দিয়ে তৈরি হয় তাহলে আমরা কি বলবো তাহলে তাদের সেই অর্গানিজমগুলোকে আমরা বলবো মাল্টি সেলুলার অর্গানিজম বোঝা গেল আচ্ছা তাহলে পরীক্ষায় যদি আমাদের দেয় হোয়াট ডি ইউ মিন বাই ইউনিসেলুলার অর্গানিজম হোয়াট ডি ইউ মিন বাই মাল্টি সেলুলার অর্গানিজম আমি তো বাংলায় লিখতে পারবো না তাহলে আমার ডেফিনেশনটা জানতে হবে তাহলে ডেফিনেশনটা একটু নোট করে নাও প্রথমে আমি ইউনিসেলুলার অর্গানিজম বলি দ্য অর্গানিজমস হুইচ আর মেড আপ অফ ওয়ান সেল আর কল্ড ইউনিসেলুলার অর্গানিজম তাহলে অর্গানিজমস যাদের শরীর একটাই মাত্র সেল দিয়ে তৈরি দে আর কল্ড ইউনিসেলুলার অর্গানিজমস দ্য অর্গানিজমস হুইচ আর মেড আপ অফ ওয়ান সেল আর কল্ড ইউনিসেলুলার অর্গানিজমস তাদের এক্সাম্পল কি হতে পারে এক্সাম্পলস কুড বি ব্যাকটেরিয়া অ্যামিবা প্রোটোজোয়া অ্যান্ড ইস্ট এক্সাম্পল চাইলে আমি চারখানা এক্সাম্পল বলে দিলাম কি কি ব্যাকটেরিয়া অ্যামিবা প্রোটোজোয়া অ্যান্ড ইস্ট আর যদি মাল্টি সেলুলার অর্গানিজম জিজ্ঞেস করে যে হোয়াট ডু ইউ মিন বাই মাল্টি সেলুলার অর্গানিজম সেক্ষেত্রে আমার ডেফিনেশনটা কীরকম হবে দ্য অর্গানিজমস হুইচ আর মেড আপ অফ মোর দ্যান ওয়ান সেল আর কল্ড মাল্টি সেলুলার অর্গানিজম তার মানে মাল্টি সেলুলার অর্গানিজম কোনগুলো যাদের বডি একটার বেশি সেল দিয়ে তৈরি তাহলে ডেফিনেশনটা কীরকম হলো দ্য অর্গানিজমস হুইচ আর মেড আপ অফ মোর দ্যান ওয়ান সেল আর কল্ড মাল্টি সেলুলার অর্গানিজমস তাহলে তার উদাহরণ কী হতে পারে তার উদাহরণ প্ল্যান্টস অ্যানিম্যালস আমরা যা যা দেখছি তাই হতে পারে প্ল্যান্টসের মধ্যে দুটো এক্সাম্পল যেমন রোজ নিম বলতে পারি অ্যানিমালসের মধ্যে যেমন হিউম্যান হাইড্রা কুকুর বেড়াল ছাগল যা খুশি সব মাল্টি সেলুলার অর্গানিজম ডগ গোট ক্যাট মাউ সব মাল্টি সেলুলার অর্গানিজম তাই তো তাহলে মাল্টি সেলুলার অর্গানিজমের ডেফিনেশন চাইলে আমরা কি বলবো দ্য অর্গানিজমস হুইচ আর মেড আপ অফ মোর দ্যান ওয়ান সেল আর কল্ড মাল্টি সেলুলার অর্গানিজমস এক্সাম্পল প্ল্যান্টস উইদ ইন ব্র্যাকেট কি লিখবো লাইক রোজ নিম অ্যান্ড অর অ্যানিম্যালস ব্র্যাকেটে কি লিখতে পারি আমরা লাইক হিউম্যান হাইড্রা এটসেট্রা তাহলে বোঝা গেল যে ইউনিসেলুলার অর্গানিজম আর মাল্টি সেলুলার অর্গানিজমের মধ্যে পার্থক্য কী আচ্ছা এবার আমরা কয়েকটা জিনিস একটু নোট করে নেব এই যে আমরা সেল বলছি এরও তো বিভিন্ন মাপ আছে কোনোটা ছোট সেল কোনোটা আরও ছোট কোনোটা সব থেকে ছোট কোনোটা বিগেস্ট সব থেকে বড় কোনোটা লংগেস্ট সব থেকে লম্বা তাহলে স্মলেস্ট সেল আমরা যদি বলি এই স্মলেস্ট সেল কোনটা সব থেকে ছোট যে সেল দ্য স্মলেস্ট সেল আমরা যদি বলি স্মলেস্ট সেল ইজ ব্যাকটেরিয়াল সেল ব্যাকটেরিয়ার শরীরে যে সেল থাকে সেটা হচ্ছে স্মলেস্ট সেল তাই তো আর এই ব্যাকটেরিয়া আমরা কী দেখেছিলাম ব্যাকটেরিয়া হচ্ছে ইউনিসেলুলার অর্গানিজম ইউনিসেলুলার অর্গানিজম মানে ব্যাকটেরিয়ার শরীর একটাই মাত্র সেল দিয়ে তৈরি আর এই যে ব্যাকটেরিয়ার শরীর একটাই মাত্র সেল দিয়ে তৈরি এই সেলটা হচ্ছে সব থেকে ছোটো সেল স্মলেস্ট সেল মনে থাকবে পরীক্ষায় ফিলিন আসতে পারে দ্য স্মলেস্ট দ্য এক্সাম্পল অফ স্মলেস্ট সেল ইজ ড্যাশ এই ড্যাশে কী বসবে ব্যাকটেরিয়াল সেল আমরা যদি লার্জেস্ট সেল বলি সব থেকে বড় সেল সেটা কি সেটা হচ্ছে অস্ট্রিচ এগ অস্ট্রিচের যে ডিমটা থাকে সেটা হচ্ছে সব থেকে বড় সেল তাহলে অস্ট্রিচ এগ ইজ দ্য লার্জেস্ট সেল আর আমরা যদি লংগেস্ট সেল বলি সব থেকে লম্বা সেল সেটা হচ্ছে নার্ভ সেল নার্ভের যে সেলগুলো হয় সেগুলো হচ্ছে সব থেকে লম্বা সেল তাহলে এই তিনটা জিনিস আমাকে মনে রাখতে হবে স্মলেস্ট সেল হচ্ছে ব্যাকটেরিয়াল সেল লার্জেস্ট সেল হচ্ছে অস্ট্রিচ এগ আর লংগেস্ট সেল হচ্ছে নার্ভ সেল আচ্ছা এবার আমরা যে সেল নিয়ে এতক্ষণ কথা বললাম সেল
এই যে আমরা প্রোক্যারিওটিক সেল বলছি প্রোক্যারিওটিক সেল কাকে বলা হয় আর ইউক্যারিওটিক সেল কাকে বলা হয় প্রথমে বুঝে নাও তারপর আমরা ডেফিনেশনে আসব প্রোক্যারিওটিক সেল হচ্ছে সেই সমস্ত সেল যাদের মধ্যে কোনো মেম্ব্রেন বাউন্ড নিউক্লিয়াস নেই মানে তাদের কোনো ওয়েল ডিফাইন্ড কোনো নিউক্লিয়াস নেই তাদেরকে আমরা বলি প্রোক্যারিওটিক সেল আর এই ওয়েল ডিফাইন্ড নিউক্লিয়াস যদি না থাকে যদি কোনো মেম্ব্রেন বাউন্ড নিউক্লিয়াস না থাকে সেটাকে আমরা ট্রু নিউক্লিয়াস বলবো না তাহলে প্রোক্যারিওটিক সেল আমরা কি বলতে পারি তাদের কোনো ট্রু নিউক্লিয়াস নেই এবার এই নিউক্লিয়াস জিনিসটা কি আমরা পরে পড়বো একটু বলে দিচ্ছি সেলের মধ্যে আমরা একটা তার অর্গানিলি দেখতে পাবো সেলের মাঝখানে ভেতরে একটা অর্গানিলি আছে যেটা ওই সেলের সব থেকে ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট সব থেকে ইম্পর্টেন্ট একটা অর্গানিলি যেটার নাম হচ্ছে নিউক্লিয়াস আর এই নিউক্লিয়াসটা কি হয় হয় সেটা মেম্ব্রেন দিয়ে বাউন্ড থাকে ঘেরা থাকে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা থাকে অথবা সেটা থাকে না যদি সেই নিউক্লিয়াসটা যে কোনো মেম্ব্রেন দিয়ে ঘেরা থাকে মানে পাঁচিলের মতো কোনো জিনিস দিয়ে সেটাকে ঘেরা থাকে তাহলে সেটাকে বলা হয় ট্রু নিউক্লিয়াস আর যদি সেই নিউক্লিয়াসের মধ্যে কোনো পাঁচিল দিয়ে ঘেরা না থাকে তাহলে সেই নিউক্লিয়াসটার কতটা অস্তিত্ব আছে একটা বড় প্রশ্ন আর সেই নিউক্লিয়াসটাকে আমরা ট্রু নিউক্লিয়াস বলবো না তাহলে প্রোক্যারিওটিক সেল হচ্ছে সেই সব সেল যার মধ্যে কোনো মেম্ব্রেন বাউন্ড নিউক্লিয়াস নেই তার মানে তাদের মধ্যে কোনো ট্রু নিউক্লিয়াস নেই আর ইউক্যারিওটিক সেল হচ্ছে সেই সব সেল যার মধ্যে মেম্ব্রেন বাউন্ড নিউক্লিয়াস আছে মানে ইউক্যারিওটিক সেলের মধ্যে ট্রু নিউক্লিয়াস আছে আমি বোঝাতে পারলাম আচ্ছা এই নিউক্লিয়াস ছাড়াও সেলের মধ্যে অনেক অর্গানিলিস থাকে আর প্রতিটা এই অর্গানিলিজার আলাদা আলাদা কাজ আছে এই অর্গানিলিসগুলো আমরা দেখব প্রোক্যারিওটিক সেলের মধ্যে কোনো মেম্ব্রেন বাউন্ড শুধুমাত্র নিউক্লিয়াস না নিউক্লিয়াসের মতো আরও যেসব অর্গানিলি রয়েছে কোনো অর্গানিলি মেম্ব্রেন বাউন্ড পাওয়া যায় না প্রোক্যারিওটিক সেলে তাহলে আমি কি বললাম প্রোক্যারিওটিক সেলের সঙ্গে ইউক্যারিওটিক সেলের পার্থক্য কি প্রোক্যারিওটিক সেলে না তো মেম্ব্রেন বাউন্ড নিউক্লিয়াস আছে আর না অন্য কোনো অর্গানিলি রয়েছে যার মধ্যে সেই অর্গানিলিটা মেম্ব্রেন বাউন্ড হবে মানে মেম্ব্রেন বাউন্ড কোনো অর্গানিলি প্রোক্যারিওটিক সেলের মধ্যে নেই কিন্তু ইউক্যারিওটিক সেল আমরা যদি দেখি ইউক্যারিওটিক সেলের মধ্যে মেম্ব্রেন বাউন্ড একটা নিউক্লিয়াস থাকবে মানে ওয়েল ডিফাইন্ড একটা নিউক্লিয়াস আছে তাই তো তার সঙ্গে অর্গানিলিস যেগুলো রয়েছে সেগুলোও কিন্তু মেম্ব্রেন বাউন্ড অর্গানিলি পাওয়া যাবে ইউক্যারিওটিক সেলের মধ্যে এই ডিফারেন্সটা বোঝা গেল আর এই প্রোক্যারিওটিক সেলগুলোর মান মানে প্রোক্যারিওটিক সেলগুলো আমাকে যদি বলতে হয় এই প্রোক্যারিওটসগুলো অলওয়েজ ইউনিসেলুলার হয় তার মানে এই প্রোক্যারিওটিক সেল দিয়ে যেসব অর্গানিজম তৈরি তাদের দেহে একটা মাত্র সেল থাকে মানে অল প্রোক্যারিওটস আর ইউনিসেলুলার কিন্তু আমরা যদি ইউক্যারিওটিক সেল দেখি ইউক্যারিওটিক সেলের মধ্যে কি দেখব যে অর্গানিজমগুলো ইউক্যারিওটিক সেল দিয়ে তৈরি হয় তারা ইদার ইউনিসেলুলার হতে পারে অথবা মাল্টিসেলুলার হতে পারে তার মানে আমরা একটা জিনিস তো বলতে পারি যে ইউনিসেলুলার অর্গানিজম হলেই যে সেটা প্রোক্যারিওট হবে তা কিন্তু না কারণ ইউনিসেলুলার অর্গানিজম প্রোক্যারিওটও হতে পারে ইউক্যারিওটও হতে পারে কিন্তু প্রোক্যারিওটস সবসময় ইউনিসেলুলার হবে তার মানে একটা জিনিস ঠান্ডা মাথায় বুঝে নাও যে অল প্রোক্যারিওটস আর ইউনিসেলুলার অল প্রোক্যারিওটস আর ইউনিসেলুলার বাট অল ইউনিসেলুলার অর্গানিজমস আর নট প্রোক্যারিওটস বোঝা গেল কারণ আমরা কি দেখেছি প্রোক্যারিওট সেলের প্রোক্যারিওটস যারা রয়েছে তারা সবসময় ইউনিসেলুলার হবে কিন্তু আমরা যদি ইউক্যারিওটস দেখি ইউক্যারিওটস ইউনিসেলুলারও হতে পারে অথবা মাল্টিসেলুলারও হতে পারে ঠিক আছে তাহলে আমরা এবার ইংলিশটাই আসি যে আমাদেরকে পরীক্ষা দিলে আমরা কীভাবে লিখবো সব জিনিসটা তো আমরা বুঝলাম এবার আমাকে তো লিখতে হবে পরীক্ষায় চাইলে তাহলে সেই জিনিসটা আমরা একটু দেখে নিই প্রোক্যারিওটিক সেলস আর দোজ সেলস হুইচ ডু নট হ্যাভ মেম্ব্রেন বাউন্ড নিউক্লিয়াস তাহলে প্রোক্যারিওটিক সেলস আর দোজ সেলস হুইচ ডু নট হ্যাভ মেম্ব্রেন বাউন্ড নিউক্লিয়াস দ্যাট ইজ দে ডু নট হ্যাভ আ ট্রু নিউক্লিয়াস নট অনলি নিউক্লিয়াস প্রোক্যারিওটিক সেলস ডু নট হ্যাভ এনি মেম্ব্রেন বাউন্ড অর্গানিলি লাইক মাইটোকন্ড্রিয়া এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এগুলো আমরা পড়বো যে মাইটোকন্ড্রিয়া একটা অর্গান বাউন্ড অর্গান এই মেম্ব্রেন বাউন্ড অর্গানিলি আমরা পরে পড়বো যে মাইটোকন্ড্রিয়া একটা মেম্ব্রেন বাউন্ড অর্গানিলি এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম একটা মেম্ব্রেন বাউন্ড অর্গানিলি তাহলে প্রোক্যারিওটিক সেলে যার মধ্যে কোনো মেম্ব্রেন বাউন্ড অর্গানিলি থাকে না তাহলে মাইটোকন্ড্রিয়াও থাকবে না এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামও থাকবে না নিউক্লিয়াস সেটাও একটা মেম্ব্রেন বাউন্ড অর্গানিলি সেটাও থাকবে না তাহলে প্রোক্যারিওটিক সেলস আর দোজ সেলস হুইচ ডু নট হ্যাভ মেম্ব্রেন বাউন্ড নিউক্লিয়াস দ্যাট ইজ দে ডু নট হ্যাভ আ ট্রু নিউক্লিয়াস নট অনলি নিউক্লিয়াস প্রোক্যারিওটিক সেলস ডু নট হ্যাভ এনি মেম্ব্রেন বাউন্ড অর্গানিলি লাইক মাইটোকন্ড্রিয়া অর এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম প্রোক্যারিওটস আর অ
আর যখন একের বেশি হয়ে যায় প্লুরাল হয়ে যায় তখন সেটাকে বলা হয় ব্যাকটেরিয়া সিঙ্গুলার ইজ ব্যাকটেরিয়াম প্লুরাল ইজ ব্যাকটেরিয়া যাই হোক এক্সাম্পল আমরা কি দেখলাম ব্যাকটেরিয়া দেখলাম আমরা সায়ানো ব্যাকটেরিয়া দেখতে পারি যার আরেকটা নাম হচ্ছে ব্লু গ্রিন অ্যালগি সায়ানো ব্যাকটেরিয়া আর অলসো কল্ড ব্লু গ্রিন অ্যালগি তাহলে দুটো এক্সাম্পল কী পেলাম ব্যাকটেরিয়া পেলাম সায়ানো ব্যাকটেরিয়া পেলাম আরেকটা এক্সাম্পল হচ্ছে মাইকো প্লাজমা তাহলে প্রোক্যারিওটিক সেলের যদি তিনখানা এক্সাম্পল চায় তোমরা বলতে পারবে ব্যাকটেরিয়া সায়ানো ব্যাকটেরিয়া হুইচ ইজ অলসো কল্ড ব্লু গ্রিন অ্যালগি ব্লু গ্রিন অ্যালগি অ্যান্ড নাম্বার থ্রি থার্ড ইজ মাইকো প্লাজমা এবার আমরা দেখব ইউক্যারিওটিক সেল জিনিসটা কি আমি বুঝিয়ে দিয়েছি এবার আমরা ইংলিশটা দেখব তোমরা একটু নোট করে নাও ইউক্যারিওটিক সেলস আর দোজ সেলস ইউক্যারিওটিক সেলস আর দোজ সেলস হুইচ হ্যাভ মেম্ব্রেন বাউন্ড নিউক্লিয়াস ইউক্যারিওটিক সেল হচ্ছে সেই সব সেল যার মধ্যে মেম্ব্রেন বাউন্ড নিউক্লিয়াস আছে তার সেলের মধ্যে তার মানে কি দ্যাট ইজ দে হ্যাভ ট্রু নিউক্লিয়াস দ্যাট ইজ দে হ্যাভ আর ট্রু নিউক্লিয়াস এই ইউক্যারিওটিক সেলের মধ্যে ট্রু নিউক্লিয়াস আছে কারণ এর এই নিউক্লিয়াসগুলো হচ্ছে মেম্ব্রেন বাউন্ড যেটা প্রোক্যারিওটিক সেলে ছিল না ইউক্যারিওটিক সেলস আর দোজ সেলস হুইচ হ্যাভ মেম্ব্রেন বাউন্ড নিউক্লিয়াস দ্যাট ইজ দে হ্যাভ আ ট্রু নিউক্লিয়াস ইউক্যারিওটিক সেলস হ্যাভ মেম্ব্রেন বাউন্ড অর্গানিলিজ খালি নিউক্লিয়াস কেন মেম্ব্রেন বাউন্ড অর্গানিলিজ সবগুলোই থাকবে ইউক্যারিওটিক সেলের মধ্যে যেমন নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াসটা একটা মেম্ব্রেন বাউন্ড অর্গানিলি এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অর্গানিলি আমরা বলেছি নিউক্লিয়াস থাকতে পারে মাইটোকন্ড্রিয়া থাকতে পারে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম থাকতে পারে তাহলে নিউক্লিয়াস মাইটোকন্ড্রিয়া এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এগুলো প্রত্যেকটাই আমি বলেছিলাম মেম্ব্রেন বাউন্ড অর্গানিলি তাই এই অর্গানিলিগুলো ইউক্যারিওটিক সেলে রয়েছে কিন্তু প্রোক্যারিওটিক সেলের মধ্যে নেই তাহলে আমরা কি বললাম ইউক্যারিওটিক সেলস আর দোজ সেলস হুইচ হ্যাভ মেম্ব্রেন বাউন্ড নিউক্লিয়াস দ্যাট ইজ দে হ্যাভ আ ট্রু নিউক্লিয়াস ইউক্যারিওটিক সেলস হ্যাভ মেম্ব্রেন বাউন্ড অর্গানিলিজ লাইক নিউক্লিয়াস মাইটোকন্ড্রিয়া অর এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম আর কি বলেছিলাম ইউক্যারিওটস ক্যান বি ইউনিসেলুলার অর মাল্টি সেলুলার ইউক্যারিওটস যেগুলো রয়েছে এরা ইউনিসেলুলারও হতে পারে মাল্টি সেলুলারও হতে পারে তাহলে আমরা দুটোর এক্সাম্পল দেখে নেব উদাহরণ দেখে নেব যে ইউনিসেলুলার ইউক্যারিওটস কী কী হতে পারে আর মাল্টি মাল্টি সেলুলার ইউক্যারিওটস কী কী হতে পারে তাহলে আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি যেটা হচ্ছে যে ইউনিসেলুলার ইউক্যারিওট সেটা হচ্ছে এক্সাম্পল হচ্ছে প্রোটোজোয়া প্রোটোজোয়া ইজ অ্যান ইউনিসেলুলার ইউক্যারিওট হোয়ার এজ হিউম্যান আর মাল্টি সেলুলার ইউক্যারিওটস তাহলে ইউক্যারিওটিক সেল আর প্রোক্যারিওটিক সেলের ডিফারেন্স আমি বুঝে গেলাম আরেকটা জিনিস আমার কাছে খুব পরিষ্কার হলো সেটা হচ্ছে অল প্রোক্যারিওটস আর ইউনিসেলুলার বাট অল ইউনিসেলুলার অর্গানিজমস আর নট প্রোক্যারিওটস এটা যদি তোমাদের দেয় তোমরা কিন্তু এক্সপ্লেন করে লিখতে পারবে আচ্ছা এবার আমরা জানবো যে এই যে সেল সম্বন্ধে আমরা এত জানলাম আমরা জানলাম কি করে আমরা জানতে পেরেছি তার একটাই কারণ সেটা হচ্ছে যে মাইক্রোস্কোপের আবিষ্কার হয়েছে তাই আজকে যদি মাইক্রোস্কোপের আবিষ্কার না হতো আমরা এই সেলের ভেতরে কি থাকে আমরা জানতে পারতাম না আর সেলের ভেতরে কি থাকে জানতে না পারলে আমরা সেল নিয়ে তো স্টাডিও করতে পারতাম না তাহলে মাইক্রোস্কোপের আবিষ্কার একটা বড় ব্যাপার কে এই মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কার করেছিল প্রথম কে করেছিল অ্যান্টনি ভ্যান লিউয়েন হক বলে একজন যিনি প্রথম ফার্স্ট এবং সিম্পল মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কার করেন কি নাম বললাম অ্যান্টনি ভ্যান লিউয়েন হক তাহলে স্পেলিংটা একটু নোট করে নাও অ্যান্টনি এ এন টিও এন আই ই এ এন টিও এন আই ই অ্যান্টনি ভ্যান ভি এ এন ভি এ এন অ্যান্টনি ভ্যান লিউ ভেন হক লিউ এল ডবলিউ এল ডবলিউ লিউ ভেন ডব্লু ই এন এল ডবলিউ ডব্লু ই এন হক এইচ ও সি কে কেটে কেটে স্পেলিংগুলো পড়লে কিন্তু জিনিসটা অনেক সহজ হবে মনে রাখতে সুবিধা হবে স্পেলিং ভুল হওয়ার চান্সেস অনেক কমে যাবে তাহলে এই অ্যান্টনি ভ্যান লিউয়েন হক ইনভেন্টেড দ্য ফার্স্ট অ্যান্ড সিম্পল মাইক্রোস্কোপ এটা তোমাদের ছোট প্রশ্ন আসতে পারে শর্ট কোয়েশ্চেন আসতে পারে হু ইনভেন্টেড দ্য ফার্স্ট মাইক্রোস্কোপ হু ইনভেন্টেড দ্য সিম্পল মাইক্রোস্কোপ হু ইনভেন্টেড দ্য ফার্স্ট অ্যান্ড সিম্পল মাইক্রোস্কোপ যাই আসুক অ্যান্সারটা হবে অ্যান্টনি ভ্যান লিউয়েন হক ইনভেন্টেড দ্য ফার্স্ট অ্যান্ড সিম্পল মাইক্রোস্কোপ এই সিম্পল মাইক্রোস্কোপের পরে কি আসলো কম্পাউন্ড মাইক্রোস্কোপ আসলো আরও ডেভেলপ করলো এই মাইক্রোস্কোপের হিস্ট্রি অনেক বড় উঁচু ক্লাসে গিয়ে তোমরা পড়বে তোমাদের এই মুহূর্তে অত ডিটেলসের দরকার নেই তোমরা খালি জেনে রাখো যে প্রথম এবং সিম্পল মাইক্রোস্কোপ কে আবিষ্কার করেছেন এবং কম্পাউন্ড মাইক্রোস্কোপ কে ডেভেলপ করেছেন কম্পাউন্ড মাইক্রোস্কোপ যিনি ডেভেলপ করেছেন তার নাম হচ্ছে রবার্ট হুক আর ও বিই আর টি আর ও বিই আর টি হুক এইচ ডবলো কে ই তাহলে তোমাদের যদি কোয়েশ্চেন দেয় হু
এটা কেন এত ইম্পর্টেন্ট এটা কিন্তু একটা কোয়েশ্চেন আসে তোমাদের ক্লাসে সেটা কি দ্য ইনভেনশন অফ মাইক্রোস্কোপ ওয়াজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য স্টাডি অফ লিভিং বিংস ওয়াই খুব সহজ ব্যাপার আমরা বুঝতে পেরেছি যে মাইক্রোস্কোপ যদি আবিষ্কার না হতো আমরা তাহলে সেলগুলোকে স্টাডি করতে পারতাম না আমরা লাইফ সম্বন্ধে জানতে পারতাম না আমরা লাইফের বেসিক কম্পোনেন্টসগুলো জানতে পারতাম না কিন্তু লেখার সময় তো আমায় লিখতে হবে তার জন্য আমার কোয়াইনিং অফ ওয়ার্ডস দরকার আমার শব্দগুলোকে সাজাতে হবে সুন্দরভাবে তাই জন্য একটু নোট করে নাও এই জিনিসটা ভিডিও পজ করে একটু তোমরা লিখে নিও এই জিনিসটা এই প্রশ্নটা আসতে পারে যে ওয়াই দ্য ইনভেনশন অফ মাইক্রোস্কোপ ওয়াজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য স্টাডি অফ লিভিং বিংস অ্যান্সারটা অল অর্গানিজমস ইউনিসেলুলার অর মাল্টি সেলুলার আর মেড আপ অফ সেল অল অর্গানিজ এই অর অর্গানিজমস অল অর্গানিজমস ইউনিসেলুলার অর মাল্টি সেলুলার আর মেড আপ অফ সেল মাইক্রোস্কোপ মেক ইট পসিবল টু সি ইনসাইড দ্য সেল দ্যাট মেক আপ অল লিভিং অর্গানিজমস মাইক্রোস্কোপ মেক ইট পসিবল টু সি ইনসাইড দ্য সেলস দ্যাট মেক আপ অল লিভিং অর্গানিজমস মাইক্রোস্কোপ কি করলো মাইক্রোস্কোপ সেলের ভেতরটা দেখার সুবিধে করে দিল যে যে কোন সেল যেগুলো নিয়ে নাকি অর্গানিজম তৈরি উইদাউট মাইক্রোস্কোপ মাইক্রোস্কোপ ছাড়া উই কুড নট সি অর আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ লাইফ ওয়ার্কস আজকে মাইক্রোস্কোপ যদি না থাকতো আমরা না তো দেখতে পারতাম আর না আমরা বুঝতে পারতাম যে জীবন কিভাবে চলে কিভাবে কাজ করে সেলগুলো উইদাউট মাইক্রোস্কোপ উই কুড নট সি অর আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ লাইফ ওয়ার্কস সো দ্য ইনভেনশন অফ মাইক্রোস্কোপ মেড ইট পসিবল টু সি দ্য বেসিক কম্পোনেন্ট অফ লাইফ তাহলে বেসিক কম্পোনেন্ট অফ লাইফ দেখার জন্য এই মাইক্রোস্কোপের আবিষ্কার একটা বড় আবিষ্কার কি বললাম সো দ্য ইনভেনশন অফ মাইক্রোস্কোপ মেড ইট পসিবল টু সি দ্য বেসিক কম্পোনেন্ট অফ লাইফ অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়াই দ্য ইনভেনশন অফ মাইক্রোস্কোপ ওয়াজ সো ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য স্টাডি অফ লিভিং বিংস এটা আমি বোঝালাম এবার পরপর বলছি নোট করে দাও অল অর্গানিজমস ইউনিসেলুলার অর মাল্টি সেলুলার আর মেড আপ অফ সেল মাইক্রোস্কোপ মেক ইট পসিবল টু সি ইনসাইড দ্য সেলস দ্যাট মেক আপ অল লিভিং অর্গানিজমস উইদাউট মাইক্রোস্কোপ উই কুড নট সি অর আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ লাইফ ওয়ার্কস সো দ্য ইনভেনশন অফ মাইক্রোস্কোপ মেড ইট পসিবল টু সি দ্য বেসিক কম্পোনেন্ট অফ লাইফ দ্যাট ইজ ওয়াই দ্য ইনভেনশন অফ মাইক্রোস্কোপ ওয়াজ সো ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য স্টাডি অফ লিভিং বিংস তাহলে এই অবধি বোঝা গেল তাহলে এবার আমরা যেটা দেখবো আমরা সেল জিনিসটা বুঝলাম যে যে কোনো অর্গানিজমই আমরা দেখি তার দেহ কী দিয়ে তৈরি সেল দিয়ে তৈরি হয় একটা নয় একের বেশি একাধিক এই যে সেল আমরা বলছি এই সেলের এসেন্সিয়াল পার্টস কি কি এই সেলের তিনটে এসেন্সিয়াল পার্ট হচ্ছে সেল মেম্ব্রেন সাইটোপ্লাজম অ্যান্ড নিউক্লিয়াস হোয়াট আর দ্য থ্রি এসেন্সিয়াল পার্টস অফ আ সেল কোয়েশ্চেন আসতে পারে দ্য থ্রি এসেন্সিয়াল পার্টস অফ আ সেল আর সেল মেম্ব্রেন সাইটোপ্লাজম অ্যান্ড নিউক্লিয়াস এই অবধি বোঝা গেল এবার আমরা একে একে বুঝবো যে এই সেল মেম্ব্রেন কি কোনো কোনো সেলে দেখবো এই সেল মেম্ব্রেনের ওপরে আরেকটা তার পাঁচিলের মতো জিনিস আছে সেটাকে বলা হয় সেল ওয়াল আমরা যে কোনো সেল দেখি যে কোনো সেল দেখি সেলের আমরা একটা জিনিস দেখবো যে সেই সেল সেই সেলটার বাইরের দিকে একটা লেয়ার রয়েছে একটা পাতলা থিন লেয়ার রয়েছে যেটাকে বলা হয় সেল মেম্ব্রেন আর এই সেল মেম্ব্রেনটা কি এই সেল মেম্ব্রেনটা হচ্ছে সেমি পারমিয়েবল মেম্ব্রেন বা সিলেকটিভলি পারমিয়েবল মেম্ব্রেন আমরা কেন সেমি পারমিয়েবল মেম্ব্রেন বা সিলেকটিভলি পারমিয়েবল মেম্ব্রেন বলছি তার কারণ হচ্ছে এই সেল মেম্ব্রেনের ভেতরে কিছু জিনিসকে সে ঢুকতে দেবে আর কিছু জিনিসকে আটকে দেবে কোন জিনিসগুলোকে ঢুকতে দেবে যে জিনিসগুলো সেলের মধ্যে ঢোকার প্রয়োজন সেগুলোকে ঢুকতে দেবে আর যেগুলো সেলের মধ্যে ঢোকার প্রয়োজন না সেগুলোকে আটকে দেবে এই যে মেম্ব্রেনটা সেলের বাইরের দিকে থাকে এটাকে বলা হয় সেল মেম্ব্রেন আর এর আরেকটা নামও হচ্ছে প্লাজমা মেম্ব্রেন বোঝাতে পারলাম কিন্তু কিছু কিছু সেলে দেখা যায় যে এই সেল মেম্ব্রেনের বাইরেও আরেকটা মেম্ব্রেন রয়েছে আরেকটা পাঁচিল রয়েছে পাঁচিলের মতো জিনিস আরেকটা কভারিং রয়েছে যেটাকে বলা হয় সেল ওয়াল এই যে সেল ওয়াল জিনিসটা রয়েছে এটা কিন্তু সব সেলের মধ্যে থাকে না আমরা যদি অ্যানিম্যাল সেল দেখি অ্যানিম্যাল সেলে কিন্তু সেল ওয়াল থাকে না অ্যানিম্যাল সেলের সব থেকে বাইরে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে সেল মেম্ব্রেন কিন্তু আমরা যদি প্ল্যান্ট সেল দেখি তাহলে এই প্ল্যান্ট সেলে কি দেখবো এই সেল মেম্ব্রেনের পরেও আরেকটা ওয়াল রয়েছে আরেকটা পাঁচিল রয়েছে যেটাকে বলা হয় সেল ওয়াল আর এই সেল ওয়ালটা রিজিড হয় শক্ত হয় আর এই সেল ওয়ালটা কি হয় ফ্রিলি পারমিয়েবল বোঝাতে পারলাম সেল মেম্ব্রেন যদিও লিভিং স্ট্রাকচার অফ দ্য সেল এই সেল ওয়ালটা কিন্তু নন লিভিং স্ট্রাকচার অফ দ্য সেল বোঝাতে পারলাম তো আমি ডিটেলসে পরে আসবো তাহলে প্রথম আমাকে যেটা জানতে হবে যে সেল মেম্ব্রেন জিনিসটা কি 
আমি একটা কথা কি বলেছি যে সেল মেমব্রেন ইজ অলসো কল্ড প্লাজমা মেমব্রেন এটা নোট করে রাখতে পারো সেল মেমব্রেন আর আরেকটা নাম হচ্ছে প্লাজমা মেমব্রেন সেল মেমব্রেনটা হয় কেমন সেল মেমব্রেন ইজ ভেরি থিন খুব পাতলা একদম ডেলিকেট অ্যান্ড ফ্লেক্সিবল মেমব্রেন উইথ সারাউন্ড ইজ ইথ সেল ফ্লেক্সিবল মেমব্রেন মানে সেল মেমব্রেনটা নরম পাতলা এরকম করে মুচকানো যায় সেল মেমব্রেনটাকে সেল ওয়ালের মতো ও হার্ড না শক্ত না তাহলে সেল মেমব্রেন ইজ আ ভেরি থিন ডেলিকেট অ্যান্ড ফ্লেক্সিবল মেমব্রেন উইথ সারাউন্ড ইথ সেল এই সেল মেমব্রেনটা কি বলেছি ই সেল মেমব্রেন ইজ সেমি পারমিয়েবল অর সিলেকটিভলি পারমিয়েবল সেল মেমব্রেনটা কি সেমি পারমিয়েবল অর সিলেকটিভলি পারমিয়েবল একই কথা সেমি পারমিয়েবল মানে ও যা সিলেকটিভলি পারমিয়েবল মানেও তাই তার মানে ও কিছু জিনিসকে আসতে দেবে কিছু জিনিসকে আটকে দেবে কেন এটাকে বলা হচ্ছে সেমি পারমিয়েবল বা সিলেকটিভলি পারমিয়েবল সেটাকে আমি ইংলিশে লিখতে হতে পারে প্রশ্ন আসতে পারে হোয়াই সেল মেমব্রেন ইজ কল্ড সেমি পারমিয়েবল মেমব্রেন অর সিলেকটিভলি পারমিয়েবল মেমব্রেন অ্যাজ সেল মেমব্রেন কনসিস্ট অফ ফাইন পোর্স ছোটো ছোটো পোর্স থাকে সেল মেমব্রেনের মধ্যে ছোটো ছোটো ছিদ্র থাকে সেল মেমব্রেন কনসিস্ট অফ ফাইন পোর্স হুইচ অ্যালাউজ ওনলি সার্টেন মলিকিউলস টু পাস থ্রু ইট অ্যান্ড প্রোহিবিট দ্য আদার্স তাহলে সেল মেমব্রেনের এই ছোটো ছোটো ছিদ্রগুলো কি করছে কিছু মলিকিউলকে পাস করতে দিচ্ছে আর কিছু মলিকিউলকে আটকে দিচ্ছে তাহলে সেল মেমব্রেন ইজ কল্ড সেমি পারমিয়েবল মেমব্রেন অর সিলেকটিভলি পারমিয়েবল মেমব্রেন বিকজ সেল মেমব্রেন কনসিস্ট অফ ফাইন পোর্স হুইচ অ্যালাউজ ওনলি সার্টেন মলিকিউলস টু পাস থ্রু ইট অ্যান্ড প্রোহিবিট দ্য আদার্স এই যে সেল মেমব্রেন আমরা যেটা বললাম এই সেল মেমব্রেনটা কী দিয়ে তৈরি হয় এই সেল মেমব্রেনটা তৈরি হয় ফসফোলিপিডসের একটা ডবল লেয়ার দিয়ে ফসফোলিপিডের দুখানা লেয়ার দিয়ে এই সেল মেমব্রেনটা তৈরি হয় যেটাকে বলা হয় ফসফোলিপিড বাই লেয়ার্স তাহলে সেল মেমব্রেন তৈরি হয় কী দিয়ে এক কথায় সেল মেমব্রেন তৈরি হয় হচ্ছে ফসফোলিপিড বাই লেয়ার্স দিয়ে বোঝা গেল তাহলে আমি কি বলবো সেল মেমব্রেন ইজ কম্পোস্ট অফ ডবল লেয়ার্স অফ ফসফোলিপিডস সেল মেমব্রেন ইজ কম্পোস্ট অফ ডবল লেয়ার্স অফ ফসফোলিপিডস কল্ড ফসফোলিপিড বাই লেয়ার্স এ তো আমরা বুঝলাম পরীক্ষায় তোমাদের কোয়েশ্চেন আসলো হোয়াট ডু ইউ মিন বাই সেল মেমব্রেন তাহলে তোমার ডেফিনেশনটা লিখতে হবে তাহলে সেল মেমব্রেনের ডেফিনেশনটা একটু নোট করে নাও সেল মেমব্রেন ইজ আ ভেরি থিন ডেলিকেট ফ্লেক্সিবল অ্যান্ড সিলেকটিভলি পারমিয়েবল মেমব্রেন হুইচ সারাউন্ড ইচ সেল কি বললাম সেল মেমব্রেন ইজ আ ভেরি থিন ডেলিকেট ফ্লেক্সিবল অ্যান্ড সিলেকটিভলি পারমিয়েবল মেমব্রেন হুইচ সারাউন্ড ইচ সেল বোঝা গেল এটা তো আমরা সেল মেমব্রেন বুঝলাম তাহলে পরীক্ষা আরেকটা প্রশ্ন আসতে পারে আমি যেটা একটু আগে বললাম যে ওয়াই সেল মেমব্রেন ইজ কল্ড সিলেকটিভলি পারমিয়েবল মেমব্রেন অথবা আসতে পারে ওয়াই সেল মেমব্রেন ইজ কল্ড সেমি পারমিয়েবল মেমব্রেন তাহলে উত্তরটা কি হবে খুব সহজ আগেই বলেছিলাম সেল মেমব্রেন কনসিস্ট অফ ফাইন পোর্স হুইচ অ্যালাউ ওনলি সার্টেন মলিকিউলস টু পাস থ্রু ইট অ্যান্ড প্রোহিবিট দ্য আদার্স দ্যাট ইজ ওয়াই সেল মেমব্রেন ইজ কল্ড সিলেকটিভলি পারমিয়েবল মেমব্রেন অর সেমি পারমিয়েবল মেমব্রেন বোঝা গেল এবার সেল মেমব্রেন বুঝলাম এর সঙ্গে আমি আরেকটা জিনিস বলেছিলাম যে কোনো কোনো সেলের মধ্যে সেল মেমব্রেনের পরেও আরেকটা জিনিস থাকে সেটা হচ্ছে যে সেল ওয়াল সব সেলে থাকে না কোনো কোনো অর্গানিজমের সেলে সেল মেমব্রেনের পরেও আরেকটা পাঁচিল থাকে আরেকটা প্রাচীর থাকে আরেকটা ওয়াল থাকে যাকে বলা হয় সেল ওয়াল যেমন প্ল্যান্ট সেল একটা উদাহরণ বোঝা গেল এই প্ল্যান্ট সেল ছাড়াও কিন্তু আরও অনেক অর্গানিজম রয়েছে যাদের শরীরে এই সেল ওয়াল থাকে যেমন ব্যাকটেরিয়াতে থাকে আর প্ল্যান্টসে থাকে অ্যালগিতে থাকে বোঝাতে পারলাম তাহলে সেল ওয়াল যদি বলে যে হোয়াট ইজ সেল ওয়াল তাহলে আমাকে যেটা জানতে হবে সেল ওয়াল ইজ আ স্ট্রাকচারাল লেয়ার সারাউন্ডিং সাম সেলস জাস্ট আউটসাইড দ্য সেল মেমব্রেন সেল ওয়াল ইজ আ স্ট্রাকচারাল লেয়ার সারাউন্ডিং সাম সেলস জাস্ট আউটসাইড দ্য সেল মেমব্রেন সেল মেমব্রেনের বাইরে থাকে সেল ওয়াল আর ফাউন্ড ইন ব্যাকটেরিয়া আকিয়া এই যে আকিয়া বলছি যদিও এর প্রোনাউন্সিয়েশন আকিয়া স্পেলিংটা নোট করে নাও এ আর সি এইচ এ ই এ এ আর সি এইচ এ ই এ এর প্রোনাউন্সিয়েশনটা হচ্ছে আকিয়া একটু অন্যরকম সেই জন্য আমি স্পেলিংটা বললাম সেল ওয়াল আর ফাউন্ড ইন ব্যাকটেরিয়া আকিয়া ফাঙ্গি প্ল্যান্টস অ্যান্ড অ্যালগি তাহলে এই কটা এই কটা অর্গানিজমের মধ্যে আমরা কিন্তু সেল ওয়াল দেখতে পাই অ্যানিম্যাল সেলের মধ্যে কিন্তু আমরা সেল ওয়াল দেখতে পাই না তার মানে অ্যানিম্যাল সেল ডু নট হ্যাভ সেল ওয়াল দ্য সেল ওয়াল ইজ ফ্রিলি পারমিয়েবল আমি আগেই বলেছি কেন অ্যাজ ইট অ্যালাউস ওয়াটার অ্যান্ড নিউট্রিয়েন্টস ফ্রিলি এক্সচেঞ্জ বিটুইন দ্য সেলস অ্যান্ড দ্য আউটার এনভায়রনমেন্ট তাহলে সেল ওয়াল আমরা কী জানলাম ফ্রিলি পারমিয়েবল আর সেল মেমব্রেন আমরা কী জেনেছিলাম সিলেকটিভলি
মুখস্থ করার দরকার নেই কিন্তু জেনে রাখো কারণ তোমাদের ভবিষ্যতে আর একটু উঁচু ক্লাসে তোমাদের লাগবে দ্য প্ল্যান্ট সেল ইজ মেড আপ অফ সেলুলোজ প্ল্যান্ট সেল কী দিয়ে তৈরি হয় সেলুলোজ দিয়ে তৈরি হয় হুইচ ইজ রিজিড মানে শক্ত অ্যান্ড গিভ শেপ স্ট্রাকচারাল সাপোর্ট অ্যান্ড প্রোটেকশান টু দ্য সেল তাহলে প্ল্যান্ট সেল কী দিয়ে তৈরি হলো প্ল্যান্ট সেল তৈরি হচ্ছে সেলুলোজ দিয়ে যেটা শক্ত আর যার কারণে কী দিচ্ছে শেপ স্ট্রাকচারাল সাপোর্ট এবং প্রোটেকশান দিচ্ছে ওই প্ল্যান্ট সেলটাকে তাহলে আমরা যেটা জানলাম যে প্ল্যান্ট সেল তৈরি হচ্ছে সেলুলোজ দিয়ে আমরা যদি ব্যাকটেরিয়াল সেল দেখি ব্যাকটেরিয়াল সেল কী দিয়ে তৈরি হয় দ্য ব্যাকটেরিয়াল সেল ওয়াল ব্যাকটেরিয়াল সেল বলছি সেল ওয়াল সেল ওয়াল প্ল্যান্ট সেল ওয়াল এই যে সেলুলোজ দিয়ে কী তৈরি হচ্ছে প্ল্যান্ট সেল ওয়াল তৈরি হচ্ছে আর এই প্ল্যান্ট সেল ওয়ালটা যে তৈরি হচ্ছে এটা কি করছে একটা স্ট্রাকচারাল সাপোর্ট দিচ্ছে প্রোটেকশান দিচ্ছে সেলকে ঠিক আছে আর এবং কী দিচ্ছে স্ট্রাকচার দিচ্ছে আর ব্যাকটেরিয়াল সেল ওয়াল কী দিয়ে তৈরি হয় ব্যাকটেরিয়াল সেল ওয়াল ইজ মেড আপ অফ পেপটিডোগ্লাইক্যান হুইচ ইজ রেসপন্সিবল ফর দ্য রিজিডিটি অফ দ্য ব্যাকটেরিয়াল সেল ওয়াল তাহলে প্ল্যান্ট সেল আমরা কী দিয়ে তৈরি দেখলাম হয় প্ল্যান্ট সেল ওয়াল তৈরি হয় হচ্ছে সেলুলোজ দিয়ে ব্যাকটেরিয়াল সেল ওয়াল কী দিয়ে তৈরি হয় ব্যাকটেরিয়াল সেল ওয়াল তৈরি হয় হচ্ছে পেপটিডোগ্লাইক্যান দিয়ে আমি যদি আকিয়ান সেল ওয়াল দেখি আকিয়ান সেল ওয়াল তৈরি হয় সুডো পেপটিডোগ্লাইক্যান দিয়ে পেপটিডোগ্লাইক্যান দিয়ে তৈরি হয় না আকিয়ান সেল ওয়াল তৈরি হয় সুডো পেপটিডোগ্লাইক্যান দিয়ে পলিসাকারাইডস দিয়ে গ্লাইকোপ্রোটিনস দিয়ে এবং প্রোটিন বেসড সেল ওয়ালসও তাদের থাকে তার মানে আমরা কী বলতে পারি আকিয়ান সেল ওয়াল হ্যাভ সুডো পেপটিডোগ্লাইক্যান পলিসাকারাইডস গ্লাইকোপ্রোটিনস অর প্রোটিন বেসড সেল ওয়ালস আর আমরা যদি ফাঙ্গাল সেল ওয়াল দেখি এই ফাঙ্গাল সেল ওয়াল তৈরি হয় যে জিনিসটা দিয়ে সেটাকে বলা হয় কাইটিন স্পেলিংটা জেনে রেখে দাও সি এইচ আই টি আই এন সি এইচ আই কাই টি আই এন টিন তাহলে দ্য ফাঙ্গাল সেল ওয়াল ইজ মেড আপ অফ কাইটিন অ্যালগি যেগুলো বলেছিলাম অ্যালগির সেল ওয়াল তৈরি হয় কি দিয়ে অ্যালগির সেল ওয়াল তৈরি হয় হচ্ছে সেলুলোজ দিয়ে হেমি সেলুলোজ দিয়ে এবং পেকটিনস দিয়ে তাহলে অ্যালগি হ্যাভ সেল ওয়ালস মেড আপ অফ সেলুলোজ হেমি সেলুলোজ অ্যান্ড পেকটিনস তোমাদের ক্লাসে এত ডিটেলসে লাগবে না এই মুহুর্তে তোমাদের যেটা লাগতে পারে সেটা হচ্ছে আপ টু প্ল্যান্ট সেল অব দি লাগতে পারে প্ল্যান্ট সেল ওয়াল প্ল্যান্ট সেল ওয়াল কী দিয়ে তৈরি তৈরি হয় সেটা জেনে রেখে দাও যে প্ল্যান্ট সেল ওয়াল আর মেড আপ অফ সেলুলোজ ঠিক আছে আর সেল মেমব্রেন তো আমরা বলেই দিয়েছি যে সেল মেমব্রেন কী দিয়ে তৈরি হয় কী দিয়ে তৈরি হয় সেল মেমব্রেন ফসফোলিপিড বাইলেয়ার্স দিয়ে তাহলে আমরা যখন ডিফারেন্সে যাবো আমরা এই ডিফারেন্সটা কিন্তু লিখতেই পারি যে সেল মেমব্রেন ইজ মেড আপ অফ যদি তোমার প্ল্যান্ট সেল প্ল্যান্ট সেল আর অ্যানিম্যাল সেল বল তুমি যদি ধরো তাহলে প্ল্যান্ট সেল বা অ্যানিম্যাল সেল যাই দেখি তাদের সেল মেমব্রেন তৈরি হবে কী দিয়ে মেড আপ অফ ফসফোলিপিড বাইলেয়ার্স আর এই যে প্ল্যান্ট সেলের যে সেল ওয়াল যেটা তৈরি হবে সেটা কী দিয়ে তৈরি হবে সেটা তৈরি হবে হচ্ছে সেলুলোজ দিয়ে বোঝা গেল এই অবধি আচ্ছা তাহলে ডেফিনেশন অফ সেল ওয়াল তোমাকে এই তো আমরা বুঝলাম এবার তোমায় পরীক্ষায় দিল হোয়াট ডু ইউ মিন বাই সেল ওয়াল সেল মেমব্রেন শিখে গেছি তার ডেফিনেশন এবার সেল ওয়ালের ডেফিনেশনটা জানব সেল ওয়াল ইজ আ ফ্রিলি পারমিয়েবল স্ট্রাকচারাল লেয়ার সারাউন্ডিং সাম সেলস জাস্ট আউটসাইড দ্য সেল মেমব্রেন নোট করে নাও সেল ওয়াল ইজ আ ফ্রিলি পারমিয়েবল স্ট্রাকচারাল লেয়ার সারাউন্ডিং সাম সেলস জাস্ট আউটসাইড দ্য সেল মেমব্রেন উইচ গিভস সেপ সাপোর্ট অ্যান্ড প্রোটেকশান টু দ্য সেল এইটুকু নিয়ে কী বললাম সেল ওয়াল ইজ আ ফ্রিলি পারমিয়েবল স্ট্রাকচারাল লেয়ার সারাউন্ডিং সাম সেলস জাস্ট আউটসাইড দ্য সেল মেমব্রেন হুইচ গিভস সেপ সাপোর্ট অ্যান্ড প্রোটেকশান টু দ্য সেল সেল ওয়াল ইজ কনসিডার্ড দ্য নন লিভিং স্ট্রাকচার অফ দ্য সেল আর একটা ডিফারেন্স তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম সেল মেমব্রেনের সাথে সেল মেমব্রেনটা কী ছিল লিভিং স্ট্রাকচার অফ দ্য সেল আর সেল ওয়ালটা কী হয়ে গেল নন লিভিং স্ট্রাকচার অফ দ্য সেল সেল ওয়ালটা কী দেখেছিলাম থিন আর ফ্লেক্সিবল সেল ওয়ালটা কী দেখলাম হার্ড যেটা নাকি শেপ দেয় স্ট্রাকচার দেয় রিজিডিটি দেয় প্রোটেকশান দেয় সেল সেলকে তাই তো তাহলে যদি তোমাকে বলে যে নেম সাম অর্গানিজমস হুইচ আর হ্যাভিং সেল ওয়াল তাহলে আমরা কী লিখবো সাম অর্গানিজমস দ্যাট আর হ্যাভিং সেল ওয়াল আর ব্যাকটেরিয়া আকিয়া ফাঙ্গি অ্যালগি অ্যান্ড প্ল্যান্টস এখানে একটা জিনিস আমি বলবো তোমাদের দেখবে অনেক সময় তোমাদের টেক্সট বুক বুকে আমি অনেকেরই টেক্সট বইতে দেখেছি লেখা থাকে যে সেল ওয়াল ইজ প্রেজেন্ট অনলি ইন প্ল্যান্ট সেল এই কথাটা ভুল ইন ইউর টেক্সট বুক ইউ মে ফাইন্ড দ্যাট ইট ইজ রিটেন সেল ওয়াল ইজ প্রেজেন্ট অনলি ইন প্ল্যান্ট সেলস বাট দিস ইজ নট ক্যারেক্ট
তাহলে তোমাদের পরীক্ষায় একটা জিনিস আসতে পারে আসতে পারে কেন আসবেই খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্সেস বিটুইন প্ল্যান্ট সেল এই সেল মেম্ব্রেন অ্যান্ড সেল ওয়াল হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্সেস বিটুইন সেল মেম্ব্রেন অ্যান্ড সেল ওয়াল তাহলে ডিফারেন্স কী হতে পারে প্রথম ডিফারেন্স সেল মেম্ব্রেন ইজ দ্য লিভিং স্ট্রাকচার অফ দ্য সেল হোয়ার আজ সেল ওয়াল ইজ দ্য নন লিভিং স্ট্রাকচার অফ দ্য সেল ফার্স্ট সেল মেম্ব্রেন ইজ দ্য লিভিং স্ট্রাকচার অফ দ্য সেল হোয়ার আজ সেল ওয়াল ইজ দ্য নন লিভিং স্ট্রাকচার অফ দ্য সেল নাম্বার টু সেল মেম্ব্রেন ইজ সেমি পারমিয়েবল অর সিলেকটিভলি পারমিয়েবল আমরা দেখেছিলাম হোয়ার আজ সেল ওয়াল ইজ ফ্রিলি পারমিয়েবল বলতে পারি নাম্বার থ্রি সেল মেম্ব্রেন ইজ প্রেজেন্ট ইন অল সেলস সেল মেম্ব্রেন প্রতিটা সেলের মধ্যে থাকে হোয়ার আজ সেল ওয়াল ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য সেলস অফ অর্গানিজমস লাইক ব্যাকটেরিয়া আকিয়া ফাঙ্গি অ্যালগি অ্যান্ড প্ল্যান্টস আচ্ছা চার নম্বর ডিফারেন্স কী হোক সেল মেম্ব্রেন ইজ থিন অ্যান্ড ফ্লেক্সিবল আমরা পড়েছি সেল মেম্ব্রেন কি থিন এবং ফ্লেক্সিবল হোয়ার আজ সেল ওয়াল ইজ হার্ড সেল ওয়াল গিভ শেপ অ্যান্ড রিজিডিটি টু দ্য সেল তাই তো এখানে একটা জিনিস আমি বলবো যে তোমাদের মাথায় হয়তো আসছে যে তাহলে যেসব সেলের মধ্যে সেল ওয়াল নেই যেমন অ্যানিম্যাল সেলে সেল ওয়াল নেই তাহলে এই সেলের স্ট্রাকচারটা কী করে ধরে থাকছে আমি বুঝলাম যে গাছের সেলের মধ্যে প্ল্যান্ট সেলের মধ্যে সেল ওয়াল আছে ও এই সেলের স্ট্রাকচারটাকে ধরে রাখতে পারছে তাহলে অ্যানিম্যাল সেলে যাদের সেল ওয়াল নেই তারা কী করে তার স্ট্রাকচার ধরে রাখতে পারছে এখানে আমরা একটা জিনিস বলবো যে পরে আমরা পড়বো আজকে পড়বো না এখন পড়বো না সেটা হচ্ছে যে সেলের মধ্যে কিছু জিনিস থাকে যেটাকে বলা হয় সাইটোস্কেলিটন এই সাইটোস্কেলিটনসগুলো তৈরি হয় মাইক্রো টিউবিউলস দিয়ে মাইক্রো মানে ছোটো টিউবিউলস মানে টিউবের মতো জিনিস একটা ফাঁপা হলো টিউবের মতো জিনিস এরকম করে জিনিসটা কেমন হয় সেলের তুমি যদি সাইটোপ্লাজমটা দেখো দেখবে নিউক্লিয়াস থেকে সেল মেম্ব্রেনের দিকে ওই মানে লোহার যে জালি থাকে না লোহার যে তার দিয়ে নেট বানায় এরকম নেটের মতো স্ট্রাকচার ছড়িয়ে গেছে যেটাকে বলা হয় সাইটোস্কেলিটন কেন সাইটোস্কেলিটন বলা হচ্ছে সাইটো মানে হচ্ছে সেল সেলের মধ্যে স্কেলিটনের মতো কাজ করে এমন কোনো জিনিস রয়েছে যে নাকি ওই সেলের স্ট্রাকচারটাকে ধরে রাখে ধরো আমাদের শরীরে স্কেলিটন কি করে স্ট্রাকচারটা ধরে রাখে আমার রিপকেসটা যদি না থাকতো আমার চেস্টটা ঠিক মতো থাকতো ঝুলে পড়তো আমার যদি হাতের মধ্যে হাড়গুলো ঠিকঠাক না থাকতো আমার হাতটা হাতটা কী হতো ল্যাক প্যাক ল্যাক প্যাক করতো ঠিকভাবে থাকতো না এই যে আমার শরীরের স্ট্রাকচারটা এনেছে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি আমি পায়ের ওপরে দাঁড়িয়ে রয়েছি পায়ে যদি আমার হাড় না থাকতো আমি দাঁড়িয়ে থাকতে পারতাম আমি মাটিতে নেতিয়ে পড়তাম তাহলে আমার যে শেপ আমার যে স্ট্রাকচার আমার যে রিজিডিটি আনছে সেটা কে আনছে স্কেলিটন আনছে তাহলে সেলের যে স্ট্রাকচার রিজিডিটি আনছে যাদের মানে তা সেটা কে আনছে সেটা আনছে সাইটোস্কেলিটন এই সাইটোস্কেলিটন নিয়ে আমরা পরে পড়ব কোনো একটা অর্গানিলি সেলের মধ্যে আছে তার নাম আমরা পরে জানবো যে ওই মাইক্রো টিউবিউলসগুলো তৈরি করে আর এই মাইক্রো টিউবিউলসগুলো দিয়ে যেটা তৈরি হয় সেটা হচ্ছে সাইটোস্কেলিটন আর এই সাইটোস্কেলিটনগুলো কী করে সেলের মধ্যে তার স্ট্রাকচারটাকে ধরে রাখতে সাহায্য করে বোঝাতে পারলাম সাইটোস্কেলিটন দেখতে কেমন কাঁটা তারে মানে কাঁটা তার বলছি তারের জালির মতো তারের নেটের মতো তার দিয়ে মানে লোহার তার দিয়ে নেট বানালে যেমন হয় সেরকম হয় জিনিসটা নিউক্লিয়াস থেকে সেল মেম্ব্রেন অব্দি সেল মেম্ব্রেন অব্দি কী হয়েছে ছড়িয়ে গেছে প্লাজমা মেম্ব্রেন অব্দি ছড়িয়ে গেছে সেলের স্ট্রাকচারটা ধরে রাখার জন্য সেগুলো আমরা পরে পড়ব আমি কেন কথাটা বললাম কথাটা বললাম যে যখন আমি এই ডিফারেন্সটা বলছিলাম যে সেল মেম্ব্রেন ইজ থিন অ্যান্ড ফ্লেক্সিবল হোয়ার আজ সেল ওয়াল ইজ হার্ড আর সেল ওয়াল হার্ড হওয়ার জন্যে সেল ওয়াল গিভ শেপ অ্যান্ড রিজিডিটি টু দ্য সেল তখন তোমাদের মাথায় প্রশ্নটা আসছে তাহলে যে সেলের সেল ওয়াল নেই তারা কি করে তার শেপ ধরে রাখবে সেই সেলের সেই জন্য কথাটা বললাম এখন এটা ভাবার দরকার নেই তাহলে চার নম্বর ডিফারেন্স আমরা জেনে গেলাম যে ডিফারেন্স বিটুইন সেল মেম্ব্রেন অ্যান্ড সেল ওয়াল পাঁচ নম্বর ডিফারেন্স সেল মেম্ব্রেন ইজ মেড আপ অফ ফসফোলিপিড বাই লেয়ার্স আমরা পড়েছি হোয়ার আজ প্ল্যান্ট সেল ওয়াল ইজ মেড আপ অফ সেলুলোজ ব্যাকটেরিয়াল সেল ওয়াল ইজ মেড আপ অফ পেপটিডোগ্লাইকান ফাঙ্গাল সেল ওয়াল ইজ মেড আপ অফ কাইটিন অ্যান্ড সেল ওয়াল অফ অ্যালগি ইজ মেড আপ অফ সেলুলোজ হেমি সেলুলোজ অ্যান্ড পেকটিনস তাহলে আমরা ডিফারেন্সগুলো সব জেনে গেলাম এই পাঁচ নম্বর ডিফারেন্সটা যদি মনে না থাকে না থাকুক কিন্তু প্রথম চারটে ডিফারেন্স অবশ্যই পরীক্ষায় লিখতে হবে এবার আমরা জানব প্রোটোপ্লাজম জিনিসটা কি প্রোটোপ্লাজম ইজ জেনারেলি ইউজ টু রেফার দ্য লিভিং পার্ট অফ দ্য সেল সেলের মধ্যে যতটা লিভিং পার্ট রয়েছে পুরোটাকে আমরা যেটা বলি সেটা হচ্ছে প্রোটোপ্লাজম বলি তার মানে সেল ওয়াল যেহেতু লিভিং পার্ট না সেলের সেল ওয়াল কি বলেছি ইট ইস আ নন লিভিং স্ট্রাকচার অফ আ সেল তাহলে সেল ওয়াল যেহে
যে প্রোটোপ্লাজম হচ্ছে সেটাই যেটা নাকি সেল মেমব্রেনের মধ্যে থাকছে জেলি লাইক স্ট্রাকচার যেটা সেল মেমব্রেন দিয়ে এনক্লোজ করা রয়েছে মানে আমরা পরে দেখব নিউক্লিয়োপ্লাজম কি আর সাইটোপ্লাজম কি প্রথমে প্রোটোপ্লাজম কি জিনিসটা বুঝে নিন প্রোটোপ্লাজম ইজ দ্য ফ্লুইড লিভিং কন্টেন্ট অফ দ্য সেল প্রোটোপ্লাজম কোনটা প্রোটোপ্লাজম হচ্ছে ফ্লুইড লিভিং কন্টেন্ট অফ দ্য সেল তার মানে সেলের মধ্যে যে ফ্লুইড লিভিং কন্টেন্ট যেটা রয়েছে ফ্লুইড মানে যেটা ফ্লো করে থক থকে জেলির মতো যে ব্যাপারটা সেটাকে বলা হচ্ছে প্রোটোপ্লাজম হুইচ ইজ এনক্লোজ উইদ ইন দ্য সেল মেমব্রেন সেল মেমব্রেনের মধ্যে এনক্লোজ করা সেল মেমব্রেনের মধ্যে এনক্লোজ করা যে ফ্লুইড পার্ট যেটা রয়েছে সেটাকে বলা হয় প্রোটোপ্লাজম এবার আমরা যদি ইউক্যারিয়টস নিয়ে কথা বলি প্রোক্যারিয়টস নিয়ে কথা বলছি না প্রোক্যারিয়টস বলতে কোনটা যার মধ্যে কোনো মেমব্রেন বাউন্ড নিউক্লিয়াস নেই আমরা ইউক্যারিয়টস নিয়ে কথা বলছি যে যেটা নাকি একটা মেমব্রেন বাউন্ড নিউক্লিয়াস যার মধ্যে রয়েছে একটা ওয়েল ডিফাইন্ড মেমব্রেন বাউন্ড নিউক্লিয়াস যে সেলের মধ্যে রয়েছে আমরা সেই ইউক্যারিয়টস নিয়ে কথা বলছি ইন ইউক্যারিয়টস দ্য প্রোটোপ্লাজম উইথ স্যারাউন্ড দ্য সেল নিউক্লিয়াস ইজ নোন অ্যাজ সাইটোপ্লাজম মানে সেলের মধ্যে কী থাকে সেলের মধ্যে নিউক্লিয়াস থাকে এই নিউক্লিয়াসের বাইরে এবং সেল মেমব্রেনের ভেতরে যে ফ্লুইডটা রয়েছে যে থকথকে জেলের মতো যে জিনিসটা রয়েছে সেটাকে বলা হচ্ছে সাইটোপ্লাজম আর এই নিউক্লিয়ার মেমব্রেনের মানে নিউক্লিয়াসের যে বাউন্ডারিটা রয়েছে তার ভেতরে যে ফ্লুইড লাইক স্ট্রাকচারটা রয়েছে আরেকটু ঘন থকথকে জেলির মতো যে জিনিসটা সেটাকে বলা হচ্ছে নিউক্লিয় প্লাজম তাহলে নিউক্লিয়াসের বাইরে রয়েছে সেল মেমব্রেনের ভেতরে এবং নিউক্লিয়াসের বাইরে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে সাইটোপ্লাজম আর নিউক্লিয়াসের ভেতরে যে জিনিসটা রয়েছে মানে নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়ার মেমব্রেনের ভেতরে যে জেলি লাইক থকথকে জিনিসটা রয়েছে সেটাকে বলা হচ্ছে নিউক্লিয় প্লাজম তাহলে আমি কী বলতে পারি ইন ইউক্যারিয়টস দ্য প্রোটোপ্লাজম হুইথ স্যারাউন্ডস দ্য নিউক্লিয়াস হুইথ স্যারাউন্ডস দ্য নিউক্লিয়াস ইজ কল্ড সাইটোপ্লাজম অ্যান্ড দ্যাট ইনসাইড দ্য নিউক্লিয়াস ইজ নোন অ্যাজ নিউক্লিয় প্লাজম বোঝাতে পারলাম তো আচ্ছা সিন্স প্রোক্যারিয়টস প্রোক্যারিয়ট মানে যাদের ওয়েল ডিফাইন্ড নিউক্লিয়াস নেই মানে যাদের মেমব্রেন বাউন্ড কোনো নিউক্লিয়াস নেই ট্রু নিউক্লিয়াস নেই ইন প্রোক্যারিয়টস সিন্স প্রোক্যারিয়টস ডু নট হ্যাভ আ ডিস্টিংক নিউক্লিয়াস দ্য ফ্লুইড কন্টেন্ট এনক্লোজড উইদ ইন সাচ সেল ইজ কল্ড প্রোক্যারিয়টিক সাইটোপ্লাজম তার মানে প্রোক্যারিয়টসের ক্ষেত্রে আমি আলাদা করে এটা সাইটোপ্লাজম এটা নিউক্লিয় প্লাজম আমি বলতে পারবো না কেন বলতে পারবো না কারণ তার মধ্যে তো সব মিলেমিশে এক একটা হয়ে গেছে ওকে তো নিউক্লিয়াসকে তো ঘিরে কোনো মেমব্রেনই নেই তাই না ধরো আমি একটা সহজ উদাহরণ দিচ্ছি তুমি একটা ডোবার মাঝখানে একটা সুইমিং পুল বানাতে চাও একটা পুকুর আছে এই পুকুরের মাঝখানে একটা সুইমিং পুল বানাতে চাও হতে পারে কি হতে পারে না পরের ব্যাপার আমি তোমার বোঝার সুবিধের জন্য বলছি তাহলে তোমাকে কি করতে হবে পুকুরের জলটা তুলে ফেলে দিতে হবে এবার এই পুকুরের জলটা তুলে ফেলে দিয়ে মাঝখানটা সুন্দর করে একটা পাঁচিল গাঁতে হবে এই পাঁচিল গেঁথে তার মধ্যে সুইমিং পুলের ফ্রেশ ওয়াটার দিতে হবে ভালো জল দিতে হবে আর কি করতে হবে যেই সুইমিং পুলের জলটা ভরে গেল এবার বাদ বাকি যে জায়গাটা রয়েছে পুকুরের ফাঁকা জায়গা সেখানে তুমি আবার পুকুরের জলটা ভরে দাও তাহলে পুকুরের জল আর সুইমিং পুলের জল দুটো কোনোভাবে মিশবে না কেন যেহেতু আমি একটা পাঁচিল দিয়ে ঘিরে রেখেছি সুইমিং পুলটাকে আমি যদি এই সুই আমি যদি এই পুরো জিনিসটাকে সেল কনসিডার করি তাহলে এই যে পাঁচিল ঘেরা যে জায়গাটা আমি দেখলাম মাঝখানে সুইমিং পুল এটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস তাহলে এর যে পাঁচিল যেটা রয়েছে সুইমিং পুলটাকে ঘিরে রয়েছে এই পাঁচিলটাকে আমি বলবো নিউক্লিয়ার মেমব্রেন কারণ এই মেমব্রেন দিয়ে নিউক্লিয়াসটাকে ঘিরে রেখেছি আর পুকুরটার চারদিকে যে পাঁচিলটা রয়েছে যে যার কারণে পুকুরের জলটা বাইরে চলে যাচ্ছে না সেই পাঁচিলটাকে আমি কি বলবো সেই পাঁচিলটাকে আমি বলবো সেল মেমব্রেন তাহলে পুকুরের জল যেটা রয়েছে এই সেল মেমব্রেনের ভেতরে এবং নিউক্লিয়ার মেমব্রেনের বাইরে সেটা হচ্ছে সাইটোপ্লাজম আর যে জলটা সুইমিং পুলের ভেতরে রয়েছে মানে নিউক্লিয়ার মেমব্রেনের ভেতরে যে জলটা রয়েছে ওটাকে আমি বলবো নিউক্লিয় প্লাজম আর প্রোটোপ্লাজম কোনটা এই সাইটোপ্লাজম প্লাস নিউক্লিয় প্লাজম একসাথে হচ্ছে প্রোটোপ্লাজম বোঝাতে পারলাম কিন্তু ইউক্যারিয়টিক সেলের ক্ষেত্রে কি হয় ইউক্যারিয়টিক সেলের ক্ষেত্রে এই ওয়েল ডিফাইন্ড নিউক্লিয়ার মেমব্রেনটা থাকে মানে সুইমিং পুলের এই পাঁচিলটা থাকে কিন্তু প্রোক্যারিয়টিক সেলের ক্ষেত্রে কি হয় এই ওয়েল ডিফাইন্ড নিউক্লিয়ার মেমব্রেনটা থাকে না মানে সুইমিং পুলের এই পাঁচিলটা থাকে না এবার তুমি যদি সুইমিং পুলের পাঁচিলটা না থাকতো তাহলে এই সুইমিং পুলের জল আর এই পুকুরের জল দুটো মিলেমিশে এক হয়ে যেত তুমি আলাদা করতে পারতে না যে এটাও সুইমিং পুলের জল এটা পুকুরের জল তাহলে তুমি আলাদা করবে কি করে প্রোক্যারিয়টিক সেলের ক্ষেত্রে যে এটাই নিউক্লিয় প্লাজম এটা সাইটোপ্লাজম তাই সব মিলেমিশে এক একটা হয়ে গেছে সেই
নিউক্লিয়োপ্লাজম বলে আলাদা কিছু নেই সুইমিং পুলের পাঁচিলটা যদি ভেঙে যায় তাহলে সুইমিং পুলের জল বলে আলাদা কোনো জল নেই পুকুরের জল আর সুইমিং পুলের জল এক হয়ে পুরোটাই পুকুরের জল হয়ে গেল বোঝাতে পারলাম ডিফারেন্সটা তাহলে সিন্স প্রোক্যারিয়টস ডু নট হ্যাভ আর ডিস্টিংক্ট নিউক্লিয়াস দ্য ফ্লুইড কন্টেন্ট এনক্লোজড উইদ ইন সাচ সেল ইজ কলড প্রোক্যারিয়টিক সাইটোপ্লাজম আমরা তো প্রোটোপ্লাজম বুঝলাম পরীক্ষায় তোমাকে দিল হোয়াট ইজ প্রোটোপ্লাজম আমি তো এত গল্প লিখতে পারবো না আমি যেটা বুঝেছি লিখলে তো আমার পাঁচ পাতা ভরে যাবে তাহলে আমার ডেফিনেশানটা লিখতে হবে তাহলে ডেফিনেশানটা কী হবে প্রোটোপ্লাজম নোট করে নাও ভিডিওটা পোস্ট করে দরকার হয় নোট করে নিও প্রোটোপ্লাজম ইজ জেনারেলি ইউজড টু রেফার টু দ্য লিভিং পার্টস অফ আ সেল ইট ইজ দ্য ফ্লুইড লিভিং কন্টেন্ট অফ দ্য সেল হুইচ ইজ এনক্লোজ উইদ ইন দ্য সেল মেম্ব্রেন বোঝাতে পারলাম তো এবার আমরা দেখবো যে সাইটোপ্লাজম কি সাইটোপ্লাজমের একটা মোটামুটি আইডিয়া আমাদের হয়েছে এবার আমরা ডিটেলসে দেখব যে সাইটোপ্লাজম জিনিসটা কী জিনিস পুকুরের জল বলে তো আমি পরীক্ষায় লিখতে পারি না তাহলে আমাকে জানতে হবে যে হোয়াট ইজ সাইটোপ্লাজম সাইটোপ্লাজম ইজ দ্য সেমি লিকুইড জেলি লাইক সাবস্টেন্স সেমি লিকুইড মানে পুরোটা জলের মতো লিকুইড না জলও না আবার মানে ব্যাপারটা হচ্ছে থক থকে জেলির মতো জেলি লাইক সাবস্টেন্স সারাউন্ডিং দ্য নিউক্লিয়াস উইদ ইন দ্য সেল মেমব্রেন মানে নিউক্লিয়াস যেটা রয়েছে নিউক্লিয়াসকে সারাউন্ড করে সেল মেমব্রেনের ভেতরে যে জেলি লাইক থক থকে সাবস্টেন্সটা রয়েছে সেটাকেই বলা হচ্ছে সাইটোপ্লাজম সাইটোপ্লাজম ইজ দ্য সেমি লিকুইড জেলি লাইক সাবস্টেন্স সারাউন্ডিং দ্য নিউক্লিয়াস উইদ ইন দ্য সেল মেমব্রেন সাইটোপ্লাজম ইজ কালারলেস অ্যান্ড ট্রান্সলুসেন্ট সাইটোপ্লাজমের কিন্তু কোনো রং নেই আর ট্রান্সলুসেন্ট ট্রান্সলুসেন্ট মানে আমরা কি আমরা আগের ক্লাসে ক্লাস পড়ে দেখেছিলাম ফিজিক্সে পড়েছিলাম যে তিন রকমের জিনিস একটা ট্রান্সপারেন্ট অবজেক্ট একটা ট্রান্সলুসেন্ট অবজেক্ট আর একটা ওপেক অবজেক্ট ট্রান্সপারেন্ট মানে কি যার এপার থেকে ওপার আমি দেখতে পারি মানে এপার থেকে ওপারটা দেখা যায় ধরো তোমার আর আমার মাঝখানে একটা কাঁচ দেওয়া একটা স্বচ্ছ কাঁচ দেওয়া তাহলে আমি তোমাকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি কারণ লাইটটা এপার থেকে ওপারে পুরোটা পাস করছে এই জিনিসটাকে বলা হয় ট্রান্সপারেন্ট ম্যাটেরিয়াল কিন্তু তোমার আর আমার মাঝখানে যদি একটা ঘষা কাঁচ থাকে বা একটা ঘষা কালার্ড কাঁচ থাকে আমি বুঝতে পারছি ওপাশে কেউ দাঁড়িয়ে রয়েছে কিন্তু কে দাঁড়িয়ে রয়েছে আমি বুঝতে পারছি না কেন কারণ আমি তার একটা হেজি একটা ইমেজ দেখতে পাচ্ছি তাহলে এই জিনিসটাকে আমি কি বলবো এই জিনিসটাকে বলা হয় যে ট্রান্সলুসেন্ট অবজেক্ট কেন কারণ এর ভেতর দিয়ে লাইটটা পুরোটা পাস করছে না পার্শিয়ালি পাস করছে এগুলো আমরা ক্লাস পরে পড়েছি আর ওপেক মানে কি ওপেক মানে হচ্ছে তোমার আর আমার মাঝখানে একটা পাঁচিল গেঁথে দেওয়া হয়েছে বা একটা দরজা আছে যার জন্য আমি তোমাকে দেখতেই পাচ্ছি না যে ওপাশে তুমি দাঁড়িয়ে রয়েছো তার মানে ওপেক অবজেক্ট সেগুলো যার ভেতর দিয়ে কোনোভাবে লাইট পাস করতে পারে না তাই তো তাহলে আমার বলার উদ্দেশ্য একটা ট্রান্সলুসেন্টটা তোমাকে বোঝানোর জন্য ট্রান্সলুসেন্ট মানে কি আলো পাস করবে আমি এপার থেকে ওপার দেখতে পারবো কিন্তু আমি পরিষ্কার দেখতে পাবো না একটা হেজি হেজি ইমেজ দেখতে পাবো এই সাইটোপ্লাজম হচ্ছে সেরকম সাইটোপ্লাজমটা কেমন একটা ট্রান্সলুসেন্ট ম্যাটেরিয়াল মানে এর ভেতর দিয়ে আমি পরিষ্কার দেখতে পাবো না কিন্তু আমি বুঝতে পারবো যে ভেতর দিয়ে ওপারটা কি আছে আমি দেখতে পাবো তাহলে সাইটোপ্লাজম ইজ কালারলেস অ্যান্ড ট্রান্সলুসেন্ট বোঝাতে পারলাম এই সাইটোপ্লাজম তৈরি হয় কি দিয়ে সাইটোপ্লাজম ইজ মেনলি কম্পোজ অফ ওয়াটার সল্টস অ্যান্ড প্রোটিনস ওয়াটার সল্টস অ্যান্ড প্রোটিনস এই তিনটে জিনিস দিয়ে সাইটোপ্লাজম তৈরি হয় আচ্ছা দ্য অর্গ্যানিজ লাইক নিউক্লিয়াস মাইটোকন্ড্রিয়া এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম আর সাসপেন্ডেড ইন দ্য সাইটোপ্লাজম খালি কি এই কটা অর্গ্যানিলি আরও অনেক অর্গ্যানিলি সেলের মধ্যে থাকে আমরা পরে পড়ব আমি কয়েকটা নাম বললাম কি কি বললাম নিউক্লিয়াস সব থেকে ইম্পর্টেন্ট অর্গ্যানিলি সেলের মধ্যে মাইটোকন্ড্রিয়া আরেকটা ইম্পর্টেন্ট অর্গ্যানিলি আরেকটা ইম্পর্টেন্ট অর্গ্যানিলি হচ্ছে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এগুলো সব কি হয় ওই সাইটোপ্লাজমের মধ্যে সাসপেন্ডেড থাকে মানে ওই পুকুর আর মানে পুকুর আর সুইমিং পুল যেটা বলেছিলাম ওটা চিন্তা করো ওই পুকুরের জলের মধ্যে কিছু জিনিস ভেসে বেড়াচ্ছে সেগুলোকে বলা হচ্ছে অর্গ্যানিলি আর প্রত্যেকটা অর্গ্যানিলির আলাদা আলাদা কাজ আছে আমরা পরে পড়বো যে ওয়াটার অর্গ্যানিলি অর্গ্যানিলি জিনিসটা কি কী কী অর্গ্যানিলি সেলের মধ্যে থাকে প্ল্যান্ট সেলে কী কী অর্গ্যানিলি থাকে অ্যানিমাল সেলে কী কী অর্গ্যানিলি থাকে তাদের কাজ কি আমরা পরে পড়ব তাহলে মোটামুটি সাইটোপ্লাজম জিনিসটা আমরা বুঝলাম যে একটা জেলি লাইক সাবস্টেন্স একটা থকথকে জিনিস যেটা নাকি সেল মেমব্রেনের ভেতরে থাকে এবং নিউক্লিয়ার মেমব্রেনের বাইরে থাকে এবং যার মধ্যে অর্গ্যানিলিগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে দে আর সাসপেন্ডেড উইদিন দ্য সাইটোপ্লাজম তাহলে আমাকে যদি পরীক্ষায় দেয় হোয়াট ডি ইউ মিন বাই সাইটোপ্লাজম আমি তো এত কিছু বলতে পারবো না আমাকে ডেফিনেশানটা বলতে হবে তাহলে ডেফিন
ওই সুইমিং পুলের জলটা তাহলে এবার আমরা একটা জিনিস জানব যে সুইমিং পুলের জলটা তো বুঝলাম এবার এই সুইমিং পুলের মধ্যে মাঝখানে আরেকটা জিনিস রয়েছে যার মধ্যে লোকে উঠে বসে থাকতে পারে মানে একটা স্ট্রাকচার বানানো রয়েছে যেখানে জল নেই মানুষ উঠে বসে রয়েছে তার মানে নিউক্লিয় প্লাজম হবে সেইটা ওই যে জলটা সুইমিং পুলে রয়েছে সেইটা যার ওপর উঠে বসে রয়েছে সেটা না তাহলে আমরা যদি নিউক্লিয়াস দেখি সেলের মধ্যে কি দেখেছিলাম সেলের মধ্যে রয়েছে নিউক্লিয়াস এবার নিউক্লিয়াসের মধ্যে আরেকটা জিনিস আমরা দেখব যেটাকে বলা হয় নিউক্লিয় লাস এই নিউক্লিয় লাস বাদ দিয়ে নিউক্লিয়াসের মধ্যে যে জেলি লাইক থকথকে জিনিসটা রয়েছে সেটাকে বলা হয় নিউক্লিয় প্লাজম তার মানে তার ডেফিনেশন কী হবে নিউক্লিয় প্লাজম নোট করে নাও দ্য পার্ট অফ প্রোটোপ্লাজম কারণ এই নিউক্লিয় প্লাজমটা তো প্রোটোপ্লাজমের একটা পার্ট সাইটোপ্লাজমটাও তো প্রোটোপ্লাজমের একটা পার্ট ছিল তাহলে নিউক্লিয় প্লাজমটা কি প্রোটোপ্লাজমের একটা পার্ট কোনটা যেটা নিউক্লিয়ার মেমব্রেনের মধ্যে রয়েছে কিন্তু নিউক্লিয়াসটা কিন্তু না তাহলে ডেফিনেশনটা হবে দ্য পার্ট অফ প্রোটোপ্লাজম হুইচ ইজ এনক্লোজড উইদ ইন দ্য নিউক্লিয়ার মেমব্রেন বাট নট ফর্মিং দ্য নিউক্লিয়োলাস ইজ কলড নিউক্লিয় প্লাজম তাহলে কী বললাম দ্য পার্ট অফ প্রোটোপ্লাজম হুইচ ইজ এনক্লোজড উইদ ইন দ্য নিউক্লিয়ার মেমব্রেন বাট নট ফর্মিং দ্য নিউক্লিয়োলাস ইজ কলড দ্য নিউক্লিয় প্লাজম বোঝা গেল আচ্ছা এবার আমরা জানব যে অর্গানিলি বলতে আমরা কি কি বুঝি ঠিক আছে অর্গানিলি তো বিভিন্ন পড়ব সব থেকে ইম্পর্ট্যান্ট অর্গানিলি নিউক্লিয়াস তারপরে আমরা মাইটোকন্ড্রিয়া পড়ব আমরা এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম পড়ব আরও অনেক অর্গানিলি আমরা পড়ব প্রথমে আমাকে জানতে হবে যে অর্গানিলি জিনিসটা কি সেলের মধ্যে ওই সাইটোপ্লাজমের মধ্যে আমরা কি বলেছিলাম সেলের সাইটোপ্লাজমের মধ্যে কিছু স্ট্রাকচারস এম্বেডেড থাকে ঘুরে বেড়ায় সাসপেন্ডেড থাকে এবং প্রত্যেকটা জিনিসের আলাদা আলাদা কাজ আছে যেগুলোকে বলা হয় অর্গানিলি তার মানে এনি অফ আ নাম্বার অফ অর্গানাইজড অর স্পেশালাইজড স্ট্রাকচার উইদ ইন আ লিভিং সেল ইজ কলড অ্যান অর্গানিলি অর্গানিলি কোনটা এনি অফ আ নাম্বার অফ অর্গানাইজড অর স্পেশালাইজ স্ট্রাকচার উইদ ইন আ লিভিং সেল ইজ কলড অ্যান অর্গানিলি অ্যান অর্গানিলি ইজ আ টাইনি খুব ছোট সেলুলার স্ট্রাকচার দ্যাট পারফর্ম স্পেসিফিক ফাংশন উইদ ইন আ সেল ছোটো তো হবেই সেল নিজেই ছোট আর তার ভেতরে যে পার্টটা রয়েছে সে তো আরও ছোটো হবে তাহলে অ্যান অর্গানিলি ইজ আ টাইনি সেলুলার স্ট্রাকচার দ্যাট পারফর্মস স্পেসিফিক ফাংশন উইদ ইন আ সেল প্রত্যেকটা অর্গানিলির আলাদা আলাদা স্পেসিফিক ফাংশন আছে অর্গানিলিজ আর এম্বেডেড উইদ ইন দ্য সাইটোপ্লাজম অফ দ্য সেল আমি আগেই বলেছি অর্গানিলিজগুলো কীরকম থাকে সাইটোপ্লাজমের মধ্যে এম্বেডেড থাকে তাহলে আমাকে তো এত কিছু আমি লিখতে পারবো না ডেফিনেশন দিলে ডেফিনেশনটা কী লিখবো নট ইট ডাউন অ্যান অর্গানিলি ইজ অ্যান অর্গানাইজড অর স্পেশালাইজড সেলুলার স্ট্রাকচার দ্যাট পারফর্মস স্পেসিফিক ফাংশন উইদ ইন আ সেল অ্যান অর্গানিলি ইজ অ্যান অর্গানাইজড অর স্পেশালাইজড সেলুলার স্ট্রাকচার দ্যাট পারফর্মস স্পেসিফিক ফাংশন উইদ ইন আ সেল অর্গানিলির আমি যদি এক্সাম্পল দেখি কী কী দেখতে পারি সাম এক্সাম্পলস অফ অর্গানিলি আর নিউক্লিয়াস মাইটোকন্ড্রিয়া এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম সেন্ট্রোজম ভ্যাকিওল লাইজোজম এটসেট্রা অনেকগুলো বললাম তোমাদের যতগুলো মনে থাকে ততগুলো বলবে যদি সবগুলো মনে থাকে ওয়েল অ্যান্ড গুড কী কী বললাম সব থেকে যেটা ইম্পর্টেন্ট মনে রাখতেই হবে সেটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস এটা ভুললে চলবে না কারণ নিউক্লিয়াসটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট নিউক্লিয়াস মাইটোকন্ড্রিয়া এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম সেন্ট্রোজম ভ্যাকিওল লাইজোজম এটসেট্রা এবার আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে যে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট অর্গানিলি যেটা বললাম নিউক্লিয়াস এই নিউক্লিয়াস নিয়ে আমরা কথা বলবো আচ্ছা আমার মনে হয় যে আজকে ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে তোমাদের হয়তো তোমরা বোর হচ্ছ নিউক্লিয়াস নিয়ে আমার মনে হয় এখন কথা না বলে আমরা পরের দিনের যে ভিডিওটা পোস্ট করব সেখানে আমরা নিউক্লিয়াস নিয়ে কথা বলবো এই অবধি তোমাদের জিনিসটা ক্লিয়ার হলো তো তোমরা ভিডিওটা বারে বারে দেখো পজ করে করে জিনিসগুলো নোট করে রাখো যে এর ভেতর থেকেই তোমাদের কোয়েশ্চেন আসবে তোমরা নিজের মতো করে নিজের ভাষায় লেখার চেষ্টা করো পুরো জিনিসটা না মুখস্থ করতে যাও না কারণ মুখস্থ করে তুমি শেষ করে উঠতে পারবে না ক্লাস ফাইভ অব্দি যা ছিল হয়ে গেছে ক্লাস সিক্সে কিন্তু অনেক বড় হয়ে গেছে সিলেবাসটা সব কিছু মুখস্থ করে পারবে না নিজের ভাষায় লেখার চেষ্টা করো ক্লাস ফাইভে তোমরা সায়েন্স পড়েছিলে এখন দেখো সায়েন্স ভাগ হয়ে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি ভাগ হয়ে গেছে তোমরা সোশ্যাল স্টাডিজ পড়েছিলে এখন সেটা হিস্ট্রি সিভিক্স সব ভাগ হয়ে গেছে জিওগ্রাফি সব ভাগ হয়ে গেছে তাই তো সুতরাং এখন তোমাদের সাবজেক্ট অনেক বেশি চ্যাপ্টার্স অনেক বেশি মুখস্থ করলে পরীক্ষার সময় তোমাদের মাথার ওপরে প্রেশার অনেক বেশি আসতে পারে জিনিসটাকে বোঝো বুঝে নিজের ভাষায় লেখার চেষ্টা করো সব কটা পয়েন্ট যে কভার করতে হবে এরকম কোনো ব্যাপার না আমি অনেকটাই তোমাদের ডিটেলসে বলেছি
ঠিক আছে তাহলে আজকে এই পর্যন্তই থাকুক আমি নিউক্লিয়াসে যাচ্ছি না এবার প্রত্যেকটা অর্গানিলি নিয়ে আমি পরের দিনের ভিডিওয়ে কথা বলবো নিউক্লিয়াস মাইটোকন্ড্রিয়া এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এই সবগুলো মানে আরও যত অর্গানিলি রয়েছে ভ্যাকিয়ল এমনকি প্ল্যান্টসের ক্ষেত্রে আমরা দেখবো প্লাস্টিডস আছে আমি পরের দিন আলোচনা করব আজকে আমি আর ডিটেলসে যাচ্ছি না আজকে তাহলে এই অবধি তাহলে এই অবধি আমি এখানেই আমি রাখছি তাহলে বাই আবার আমাদের পরে দেখা হবে ওকে টাটা